அப்ப மலை மலை சார்ந்த இடத்துல அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கோ அதில் ஆண்டால் வந்து அவங்க ஒரு பிற ஒரு பக்தி இலக்கிய காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அப்படி வந்து கையாட்டி படைக்க வைக்கல தமிழ் இலக்கிய பரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மரபு வந்து இந்த சங்க இலக்கியத்தினுடைய இத்தனை பெண் புலவர்கள் வாழ்க்கை புற வாழ்க்கை ஐந்தினை குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அங்க இருக்கக்கூடிய ஒழுக்கங்கள் அங்கதான் அப்ப அங்க காதல் இருக்கும் வந்து இருக்கும் அங்க மற்ற இடத்துல இருக்க காதலிக்க மாட்டாங்கிறது கிடையாது இப்ப வந்து ஒரு கடவுள் வந்து ஒரு நாள் காலையில எழுந்து இந்த உலகத்தை வந்து பேசணும் முடிவு பண்ணப்ப என்ன தலைப்பில் பேசலாம் அப்படிங்கிறத என்னவே முடிவு பண்ண சொன்னாங்க நான் பொதுவாக சிந்துவெளி சங்க இலக்கியம் திருக்குறள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களிலே முழுக்க முழுக்க ஈடுபட்டு இருப்பதாலும் அதுவும் இல்லாமல் வந்து நான் இந்த மாதிரியான வாய்ப்புகளை என்னுடைய ஆய்வு தொடர்பான அதை அதை பற்றிய புலனு விசாரிப்பை கூர்மைப்படுத்துவதற்காக நான் பயன்படுத்துவதால் பொதுவாக வந்து எனக்கு தொடர்பில்லாத தலைப்புகளில் நான் அதிகம் பேசுவதே இல்லை அதை அப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகளை நான் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அதனால் தலைப்பை ஏற்றுக்கொள்ள போ முடிவு செய்யும் பொறுப்பே பொதுவாக என்னிடம் வழங்கப்படும் அதை வைத்து நான் வந்து வந்து சங்க இலக்கியத்தை வந்து அறிந்ததும் அறியாததும் தி நோன் அண்ட் அன்னோன் நேற்று இந்த அழைப்பதில் வந்தப்போ கூட நானும் எழுதி அனுப்பிங்கும் போது கவனிக்கலை வந்தப்பும் கவனிக்கலை சங்க இலக்கியம் அறிந்ததும் அறியாததும் வந்துருச்சு அப்புறம் நான் வந்து தொடர்பு கொண்டு அது வந்து ஒரு கோலன் வந்து சங்க இலக்கியம் அதுக்கு பின்னால் ஒரு முக்கால் புள்ளி அப்புறம் அறியாததும் அறிந்ததும் அறியாததும் போடணும் இது என்ன என்னான்னு கேட்டீங்கன்னா சங்க இலக்கியம் அறிந்ததும் அறியாததும் அப்படின்னு ஆயிரும் இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா சங்க இலக்கியத்தை பற்றி நாம் அறிந்ததும் நாம் அறியாததும் அதை தான் நான் பேச போகிறேன் இது எதுக்காக இந்த சங்க இலக்கியத்தை பற்றி அறிந்ததும் அறியாததும் பேசுன்னு சொன்னால் முதல் முதலே ஃபஸ்ட்டு வந்து சங்க இலக்கியம்னு ஒன்று இருந்ததுங்கிறதே அந்தந்த காலகட்டத்தில் வந்து தமிழனுடைய கூட்டு பிரஜையில் இந்த கலெக்டிவ் கான்சியஸ்னஸ் அதுக்குள்ளே இருந்திருக்கு அது யாருக்கு தெரிந்ததாக இருக்குன்னா உரையாசிரியர்கள் இல்லாட்டா எல்லா உரையாசிரியர்களும் சங்க இலக்கியத்திலேருந்து சில மேற்கோள்கள் காட்டுறதுனால அது அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது ஆனால் அது வந்து ஒரு வெகுஜன ஒரு பொதுமக்களுடைய கூட்டுணர்வுக்குள் இருந்ததா இது ஒரு விடா அதே நேரத்தில் வந்து இது கிட்டத்தட்ட வந்து திடீர்னு தோண்டி எடுக்கப்பட்டதும் இல்லை இப்போ சிந்துவெளியை தோண்டி எடுத்தது மாதிரி சங்க இலக்கியம் திடீர்னு தோண்டி எடுக்க முடியாது சங்க இலக்கியம் எழுதப்பட்ட காலத்திலிருந்து அச்சடிக்கப்பட்ட காலம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டு இடைவெளி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாக்கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டு இடைவெளி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட அந்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு வந்து யாராவது நூற்றி ஒன்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த சங்க இலக்கியத்தை வந்து பனை ஓலை இலை ஓலைச்சுவடியில் வந்து திருப்பி திருப்பி படி எடுத்திருந்தால் தான் அந்த சங்க இலக்கியம் நமது கைக்கு வந்து அச்சுக்கு போயிருக்கும் ஆக எத்தனையோ தலைமுறைகள் யாரும் எதற்கென்று தெரியாமல் எந்தவித உள்நோக்கம் இல்லாமல் இந்த இலக்கியத்தை பாராட்டி இதை நம் கையில் கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்க திருக்குறளும் அப்படிதான் திருக்குறள் திருக்குறளை வந்து எந்த மன்னனும் கொண்டாடலை நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா உனக்கு தெரியும் திருக்குறளை தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டாடிய மன்னன் அப்படின்னு யாருன்னு சொல்லுங்க திருக்குறள் தான் என்னுடைய என்னுடைய நூல் என்னுடைய அறம் அதுதான் என்னுடைய சமயம் அப்படின்னு சொல்ற சொல்ல பெரிய ஆளுங்க யாரும் இல்லை இப்ப சமீபத்தில் இது வந்து திருப்பி மீட்டெழுக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஒருவேளை யோசிச்சு பாருங்க சங்க இலக்கியம் திருக்குறள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுங்கிறது பை ஆக்சிடென்ட் நம்ம கைக்கு வந்து சேராமல் போயிருந்தால் இப்படி இப்படி ஒரு கற்பனை மட்டும் பண்ணி பாருங்க நான் ரெண்டு விதங்களை அடிக்கடி இப்படி யோசிக்கிறேன் சிந்துவெளி பண்பாடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அப்படிங்கிறது உலகத்துக்கு ச ஜான் மார்சல் ஆர் டி பானர்ஜி இவங்கெல்லாம் எம் எஸ் வாட்ஸ் இவங்கெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஜான் மார்சல் வந்து இதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி உலகத்திற்கு அறிவிச்சிருக்காட்டினா என்ன ஆயிருக்கும் அதுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட வரலாற்று நூல்கள்லாம் எடுத்து பாருங்க இதை பற்றி அதை பற்றி கண்டுபிடிக்காதனால அதை பற்றி எந்த குறிப்பு இருக்காது பொதுவாக அதனால் வந்து பொதுவாக வந்து இந்திய வரலாறு அல்லது வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் பற்றிய புரிதல் ஒரு இலக்கிய மரபிலிருந்து ஒரு தொன்மை மரபிலிருந்து வேற ஒரு மரபில் தான் தோன்றுமே தவிர நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மில்லியன் கணக்கான லட்சக்கணக்கான செங்கல் கலைகளை பயன்படுத்தி ஒரே மாதிரியான செங்கலை பயன்படுத்தி வீடுகளை கட்டி சாலைகளை அமைத்து குப்பை தொட்டிகளை வைத்து வடிகால்களை அமைத்து நீச்சல் குளம் அமைத்து இப்படிப்பட்ட ஒரு வசதியோடு கழிப்பறைகளை அமைத்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்திய துணைக்கண்டத்தில் மனிதர்கள் மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாமல் போயிருக்கும் அதே மாதிரி சங்க இலக்கியம் நம்ம கைக்கு கிடைக்காம போயிருந்தா இந்த சங்க இலக்கியத்தில் நம் முன்னால் கண்விரிகிற இந்த பிரம்மாண்டமான வாழ்க்கை ஒரு மிகப்பெரிய பண்பாடு அந்த பண்பாடு நமக்கு தெரியாமையே போயிருக்கும் இப்ப இன்னைக்கு என்ன எப்படி தெரியுது இந்த சங்க இலக்கியம் வந்து
அதே மாதிரி சிந்து வெளியை பற்றி சொல்லப்பட்ட விஷயமும் பூமிக்கு வெளியே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல எழுதப்பட்டிருந்திருக்கோம் ஆனா அதை எழுதப்பட்டது எது எழுதப்பட்டது தெரியல நம்மளால படிக்க முடியல ஆக சிந்து வெளிங்கிறது ஒன்று தரையில பூமி இருந்தது நமக்கு தெரியாது வெளியில இருந்த இலக்கியத்துல அதை கரெக்டா நேரடியான குறிப்பு இல்லை ஆனா சங்க இலக்கியமே நம்ம கைக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கு இப்ப இந்த சங்க இலக்கியத்தில் நம்ம தெரிஞ்சது கொஞ்சம் தெரியாது நிறைய இதுல என்னை பொறுத்த வரையில ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பயணம் எப்படின்னு சொன்னா நான் தமிழ்நாட்டை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இந்திய ஆட்சி பணிக்கு வந்து தமிழ்நாட்டை விட்டு நான் வெளியேறி செல்லும் போது இந்த தமிழ்நாட்டு எல்லையை விட்டு நான் இனிமேல் எப்பயாவது வந்து போய்தான் இருப்பேன் என்னுடைய வாழ்க்கை வேற ஒரு இடத்தில் தான் இருக்க போதுங்கும் போது என் கையில எதை எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு தோன்றப்ப நான் என்னிடம் வந்து எடுத்து சென்றது இரண்டு புத்தகங்கள் சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம் வெளியிட்ட சங்க இலக்கியம் தொகுதி ஒன்று தொகுதி இரண்டு அப்படின்னு ரெண்டு புத்தகம் இருக்கும் உரை இருக்காது வெறும் மூலம் மட்டும் இந்த ரெண்டு புத்தகத்தை மட்டும் நான் என் கையில் எடுத்துட்டு போனேன் ஏன்னா நான் பார்க்க போற வேலைக்கும் அந்த புத்தகத்துக்கும் தொடர்பு இல்லை ஆனா நான் அந்த புத்தகத்தை படிச்சதுனால தான் நான் வேலைக்கே வந்தேன் பட் இது இருந்தாலும் வந்து நம்ம ஏதோ ஒன்று விட்டுட்டு போக முடியாதுங்கிற மாதிரி ஒரு 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 உணர்வு இருக்கும்ல அப்படி ஒரு உணர்வு எனக்கு வந்து ஏதோ என்னை என்னுடைய வேர்ல இருந்து எடுத்துட்டு போகும்போது என் கையில விட்டுட்டு போக முடியாதுன்னு எடுத்துட்டு போனது ஒரு குறியீடு மாதிரி ஒரு சிம்பாலிக்கா நான் கையில கொண்டு போனது அந்த சங்க இலக்கிய புத்தகம் அது இன்னொங்கியும் என்ட்ட இருக்கு ஆனா இப்ப புத்தகங்கள்லாம் தேவைப்படுறது இல்லை நீங்க இணையத்திலே போய் பாத்துறீங்க அல்லது போன் மூலமாவே படிச்சுக்கிறதுனால நான் அதை பயன்படுத்தாட்டா கூட அந்த புத்தகம் என்னிடமே இருக்கிறது அந்த சங்க இலக்கியம் வந்தான் நான் இது எதுக்காக அந்த தலைப்பை நான் எடுத்தேன்னா அதுக்கு பின்னால எவ்வளவோ இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு எத்தனையோ இலக்கியங்கள் இடைக்காலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு பக்தி இலக்கியங்கள் வந்திருக்கு இதிகாசங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கன சிற்று இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்ற நவீன இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின புது கவிதைகள் எழுதப்பட்டிருக்கின்ற இன்றைக்கு வரைக்கும் எழுதப்படுகின்றன ஆனால் இதில் எதை வந்து எனக்கெல்லாம் நான் நிறையா மாடர்ன் லிட்ரேச்சர்லாம் நிறையா படிக்கிறது இல்லை படித்து தான் நான் கிளைம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா எனக்கு கிடைக்கிற நேரம் எல்லாம் வந்து சிந்துவெளி சங்க இலக்கியம் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு செலவிடுறதுனால நான் மற்றதை படிப்பதற்கு கூட நேரம் இல்லை ஆனால் ஒன்று மட்டும் நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் தமிழை பொறுத்தவரையில் அவர்களுடைய அடையாள மீட்டெடுப்பில் மீட்பில் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்கு தன்னை தற்காத்துக் கொள்வதற்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று என்னிடம் கேட்டால் அவர்களிடம் சொல்வேன் சங்க இலக்கியத்தையும் திருக்குறளை மட்டும் கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அங்கேதான் அங்கேதான் தொடக்கமே இருக்கு அங்கேதான் வந்து நம் இந்த மீட்டெடுப்புக்கான நிறைய விஷயங்கள் பொதிந்திருக்கிறன அதனால தான் சங்க இலக்கியம் என்ன சொல்லுது அது நமக்கு தெரிஞ்சது என்ன தெரியாது என்னன்னு பேசலாம்னு நான் முடிவு பண்ணேன் இப்ப சங்க இலக்கியத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னால வந்து நம்ம வந்து தொல்காப்பியம் தான் தொல்காப்பியம் வந்து முதல் இலக்கண நூல் அதுக்கு முன்னால வந்து இலக்கண நூல் இருந்தது அகத்தியம் இருந்தது பாங்க ஐந்திரம் நூல் இருந்தது பாங்க நமக்கு அதெல்லாம் கையில கிடைக்கல இப்படி நூல் இருந்ததா சொல்றாங்களே தவிர நம்ம கையில கிடைக்கல ஒருவேளை தொல்காப்பியம் கூட நமக்கு கிடைக்காம போயிருந்துச்சுன்னா இதுவும் இல்லை அப்ப இது வரைக்கும் கிடைச்சிருக்க நூல்ல வந்து தொன்மையான நூல் தொல்காப்பியம் ஆனால் ஒரு இலக்கணம் வந்து ஒரு பெரிய இலக்கிய மரபு இல்லாம இலக்கணம் எழுத முடியாது நீங்க சாலையே இல்லாம சாலை விதி போட முடியாது இல்ல சாலை விதி எல்லாம் ஏற்படுத்தணும் சொன்னா நீங்க சாலை வேணும் போக்குவரத்து விதிகள் ஏற்படுத்துறதா போக்குவரத்து வேணும் போக்குவரத்து இல்லாம வாகனமே இல்லாம போக்குவரத்து விதி என்ன ஏற்படுத்த போற போறீங்க ஆக இலக்கண மரபுங்கிறது இந்த இலக்கிய மரபு இல்லாம இலக்கண மரபு வர முடியாது இலக்கண இலக்கியத்துல தான் இலக்கணம் வருது பேச்சு வழக்கு நாடகியல் வழக்கு உலகியல் வழக்கு இலக்கிய வழக்கு இதெல்லாம் சேர்ந்து அதனுடைய பேஸ் பண்ணி தான் மொழியியல் அதான் கிட்டத்தட்ட ஒரு சயின்டிபிக் நூல் மாதிரி தொல்காப்பியம் இந்த ஒளி பிறப்பியல் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்ல அந்த தி பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டிகுலேட்டர்ஸ் ஆர்டிகுலே ஒளிப்பான்கள் ஒளிப்பிடங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிறப்பியல் சொல்லுவாங்கல்ல தி ஃபோனிட்டிக்ஸ் அண்ட் மார்ஃபாலஜி ஃபோனாலஜி அண்ட் சின்டாக்ஸ் நடையியல் இதில் இந்த சொல்லுற மாடர்ன் டே ஈவன் அந்த மாடர்ன் கிராமரில் இருக்கக்கூடிய லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்துக்கும் அடிப்படையான ஒரு சயின்டிஃபிக் ஒர்க்காக தொல்காப்பியம் இருக்கு இந்த தொல்காப்பியத்தில் வந்து அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா தனக்கு முன்னால் வந்த நிறைய நூல்களை வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லுவார் சொல்லும் போதே இப்படின்னு என்மனார் புலவர் என்று புலவர்கள் கூறுவார்கள் என்று அறிந்து சினோரே நோன் பீப்புள் தோஸ் ஹூ ஆர் இன் அவேர் ஆஃப் திங்ஸ் தே சேர் தீஸ் அறிந்தவர்கள் சொல்கிறார்கள் தெரிந்து சினோரே தெரிந்தவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்படின்னு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்து நூற்பாக்கள் அந்த சூத்திரங்களில் தொல்காப்பிய சூத்திரங்கள் நூற்பாக்கல்ல முன்னூத்தி நாற்பத்தி மூணு சூத்திரங்களில் நூற்பாக்களில் அவர் முந்தைய
அந்த முதல் நூலில் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு விழுக்காட்டு நெருக்கி இந்த மாதிரி வந்து பழைய ஒர்க்கை வந்து அவர் சுட்டி காட்டுறாருன்னா அந்த ஒர்க்கெல்லாம் எவ்வளோ இருந்திருக்கும் ஆனால் நம்ம கையில் கிடைக்கல கிடைக்காத நம்ம பேச முடியாது அதில் இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு பாணினியினுடைய இலக்கியம் இலக்கணம் மாதிரி மற்ற இலக்கணம் மாதிரி இந்த இலக்கணத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து எழுத்து சொல் எல்லாத்துக்கும் ஒரு இலக்கணம் சொல்லிட்டு வாழ்க்கைக்கு பொருளுக்கு ஒரு பொருளதிகாரம்ங்கிற பெயரில் வாழ்க்கையை பேச அக வாழ்க்கை புற வாழ்க்கை ஐந்தினை குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒழுக்கங்கள் இந்த அகம் புற மரபுகள் திணை மரபுகள் இது கம்ப்ளீட்லி டோக்கோ சென்ட்ரிக் ஒரு நிலம் சார்ந்த அதாவது முதல் பொருள் உரு கருப்பொருள் உரிப்பொருள் அப்படின்னு ஒன்றா உரிப்பொருள்ங்கிறது தீமேட்டிக் கருப்பொருள்ங்கிறது அந்த பர்டிகுலர் லேண்டில் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் இருக்கக்கூடிய மரம் விலங்குகள் பறவைகள் அங்கு வாசிக்கப்படி வாசிக்கப்படுகிற இசைக்கருவி யாழ் அங்கு வணங்கப்படுகிற கடவுள் அங்கே சாப்பிடப்படுகிற உணர்வு இப்படின்னு கருப்பொருள் முதல் பொருளாக இருக்கிறது நிலமும் பொழுதும் ஒரு ஒரு பிளேஸ் ஒரு இடம் ஸ்பேஸ் அங்கே என்ன பொழுது அது என்ன வந்து கார் காலமாக அல்லது விண்டரா அல்லது சம்மரா கோடை காலமா அல்லது அது மாலையா காலையா நள்ளிரவா பெரும் பொழுது சிறு பொழுது ஆக இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் த டைம் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற இன்டர்ஃபேஸில் தான் வந்து வாழ்க்கை தீர்மானிக்கப்படுது வாழ்க்கையினுடைய உணர்வுகள் வாழ்க்கையினுடைய சூழல்களை தீர்மானிக்கிறது போத் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் இப்படிப்பட்ட ஒரு நடைமுறை சார்ந்த மோஸ்ட் பிராக்மேட்டிக் லிட்ரரி கன்வென்சன் இந்திய பரப்பில் உலக பரப்பில் வேறு எங்கேயுமே கிடையாதுங்கிறார் வேறு எங்குமே கிடையாது இந்த மாதிரி மலை மலை சார்ந்த இடம் அதுக்குன்னு ஒரு பண்பு இருக்கும் அப்போ மலை மலை சார்ந்த இடத்துல அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கோ அங்கே தான் அப்போ அங்கே காதல் இருக்கோ வந்து இருக்கோ அதுக்காக மற்ற இடத்துல இருக்க காதலிக்க மாட்டாங்கிறது கிடையாது அப்போ முல்லை நிலம்னா அதுக்கு ஒரு பண்பு நெய்தல் நிலம்னா அதுக்கு ஒரு பண்பு பாலைனா ஒரு பண்பு தி ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் இன்ட்ராக்ஸ் அந்த இன்டர்ஃபேஸை வந்து அவர் கொண்டு வருகிறார் அது வந்து தி ஸ்பேஸ் டைம் அப்ரோச் டு மேட்டர் பொருளுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக இதில் நம்ம கண்டுபிடிக்க விஷயம் கண்டு மனசை வச்சுக்கிற வேண்டியது வந்து தி சங்க இலக்கியமாக இருக்கட்டும் சொல்கா தொல்காப்பியம் இட் இஸ் நாட் டாக் அபவுட் த கிரியேட்டர் காட் திடீர்னு வந்து ஒரு கடவுள் வந்து ஒரு நாள் காலையில் எழுந்து இந்த க உலகத்தை வந்து இதில் வர்ற மாதிரி மாயா ஜாலத்துலேருந்து மந்திர தாலத்துலேருந்து வந்து பூமி வரட்டும் அது வரட்டும் இது வரட்டும்னு அப்படி வந்து கையாட்டி படைக்க வைக்கல இங்கே வந்து கடவுளே வந்து ஒரு நிலத்துக்கு உரியவனா ஒரு நிலத்தில் மனுஷன் இருக்கான் ஒரு நிலத்தில் ஒரு பறவை இருக்குது இந்த மாதிரி பறவை இருக்குது இங்கே இந்த நிலத்தில் இந்த மாதிரி மரங்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி பூ இருக்குது இந்த மாதிரி உணவு இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது அங்கே இந்த மாதிரி ஒரு கடவுள் இருக்கார் அப்போ வந்து காட் இஸ் தி பார்ட் ஆஃப் அ லேண்ட்ஸ்கேப் அந்த கடவுளே இந்த பதினாலு கருப்பொருளில் ஒருத்தன் தான் கடவு கடவுளே முருகன் இது என்ன மலை நிலம்னா அங்கே செய்யோன் செய்யோன்னா முருகன் அப்போ மாயோன் இந்த மாதிரியான கடவுள்களே வந்து நிலத்தினுடைய ஒரு கருப்பொருள் தான் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் தி லேண்ட்ஸ்கேப் அதனால் உண்மை பாலைவனத்து கடவுளும் கடவுள் க கடற்கரை கடவுளும் ஒரே மாதிரி இருக்க முடியுமா அது வேற ஏன் பெரிய நகரங்கள் மட்டும் பெரிய கோயில்கள் இருக்கு அங்கே தான் ஆள் நிறைய போவாங்க பாலைவனங்களில் கோயில்கள் இல்லை ஆக இந்த வகையான ஒரு கருத்தோட்டத்தை தொல்காப்பியும் தோற்றுவிக்கிறது அதை அவராக கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்க முடியாது அது தமிழருடைய வாழ்வியல் மரபாக இருக்கு இப்போ தொல்காப்பியம் சார் சங்க இலக்கியம் வந்து இருபத்தி ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது வரிகள் பதினெட்டு நூல்கள் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை ரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஒரு பாடல்கள் நானூற்றி எழுபத்தி மூணு புலவர்கள் அதில் முப்பது பெண் புலவர்கள் இப்போ கூட யோசிச்சு பாருங்கள் நூறு கவிஞர் இருந்தால் அதில் வந்து எத்தனை சதவீதம் பெண் கவிஞர்கள் இருப்பாங்க அந்த பெண் கவிஞர்கள் இருந்தாலும் எத்தனை பேர் பதிப்பிச்சிருப்பாங்க பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க அது எத்தனை பேர் பொது வழியில் வந்து பேச இப்போ தான் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கவிஞர் இடையில் ஆண்டாள் வந்து அவங்க ஒரு ப ஒரு பக்தி இலக்கிய காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய படைப்பு புரட்சியை ஏற்படுத்தினார் அதுக்கு முன்னால் இந்த ஆண்டாள் மரபுக்கு முன்னால் வந்து நமக்கு தமிழ் இலக்கிய பரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மரபு வந்து இந்த சங்க இலக்கியத்தினுடைய இத்தனை பெண் புலவர்கள் பெண் கல்வி பரவலாக இல்லாமல் பெண் புலவர்கள் இருக்க முடியுமா அதில் எப்படிப்பட்ட பெண்கள் நச்செல்லையார் ஔவையார் அவங்களுடைய தன்னம்பிக்கை எப்படிப்பட்டது அவர்கள் மன்னர்களை அணுகுமுறை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது ஒரு புலவை ஒரு புல பெண் கவிஞர் கரு வெண்ணி குயத்தி யார் குயவன் அப்படின்னா பானை செய்பவன் அவனை வந்து களம் செய்கோவே என்று சங்க இலக்கியம் மட்டும்தான் அவனை அப்படி வாழ்த்தியது அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் படித்திருந்து கவிதையும் எழுதுகிறாள் வெண்ணி குயத்தி யார் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் வந்து நீங்கள் பின்னால் வந்து நாயன்மார் மரபில் வரும்போது திருநீலகண்ட குயவனாருக்கும் அடியே தில்லைவாள் அந்தனா
அதை வந்து நீங்கள் போகிற போக்கில் நல்லா இருக்குது கவிதை அழகாக இருக்குது அப்படி யாதும் முறை அவர்கள் இல்லைனா கோட் போட்டு மே மேற்கோள் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அதுலேருந்து டெடியூஸ் பண்ணுற இன்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய நம் உள்வாங்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்றால் சங்க இலக்கியத்தில் பொது அறிவு இருந்தது அதைவிட முக்கியமாக அறிவு பொதுவாகவும் இருந்தது பொது அறிவு வேற அறிவு பொதுவாக இருக்கிறது வேற பொது அறிவுனா ஜென்ரல் நாலேஜ் ஆனால் அறிவு பொதுவாக இருக்கணும் அறிவு பொதுவாக இருக்கிறதுனா என்னவா இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அறிவு வந்து அக்சஸ் டு தி நாலேஜ் அக்சஸ் டு லேர்னிங் அக்சஸ் டு எஜுகேஷன் எஜுகேஷனுக்கான அக்சஸ் இருக்கணும் அக்சஸ் இல்லைன்னா எப்படி அறிவு பொதுவாகும் அதுதான் சங்க இலக்கியம் சொல்லுற ஒரு முறை முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை நம்ம எத்தனை பேர் கவனிச்சோம் தெரியல அதை அதை கவனிக்கிறாங்க நீங்கள் ரொம்ப நுணுக்கமாக உள்வாங்க ஒரு ஒரு மன்னன் அந்த மன்னனுடைய பேரை ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செழிய அந்த மன்னன் என்ன சொல்றான்னா அவருடைய கவிதை அவரே ஒரு கவிதை எழுதுறார் அந்த காலத்தில் மன்னர்கள் நிறைய பேர் கவிதை எழுதியிருக்காங்க அந்த மன்னர் என்ன சொல்றாருனா கல்வி வந்து ரொம்ப முக்கியமானது எப்படினாலும் கஷ்டப்பட்டாலும் கல்வி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ரெண்டு பேர் இருக்கான் ஒருத்த அண்ணன் தம்பி இருக்கான் அதில் வந்து இருக்கிறவன் வந்து படிக்காதவன் மூத்தவன் படிக்கல இளைவன் படிச்சிருந்தாங்க இருந்தா வயசில் ஒரு மூத்தவராக இருக்காரு அதுக்காக அவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் முதல் மரியாதை கொடுக்கணுங்கிறதெல்லாம் அப்படிலாம் சொல்லி கூப்பிட மாட்டேன் எவன் படிச்சிருக்கானோ அவனுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அதே மாதிரி நீ வேறு வேறு வகையாக அவன் இவன் இவன் அவன் என்று பிரித்து வைத்திருக்கிற அந்த நாள் வகையான பாகுபாட்டில் நீ கீழ்பால் என்று சொல்கிற ஒருவன் படித்திருப்பான் என்றால் மேல்பால் என்று நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறவர்களும் அவன் சொல்படி கேட்க வேண்டும் என்னுடைய அரசாங்கம் அறிவுடையோன் சொல்வதை கேட்டே நடக்கும் அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும் இதுக்கு பேர் தான் நாலேஜ் பேஸ்ட் கவர்னன்ஸ் பேர் நாலேஜ் பேஸ்ட் எக்கானமி அறிவு சார்ந்த பொருளாதாரம் அறிவு சார்ந்த சமூகவியல் அறிவு சார்ந்த அரசியல் அண்ட் அரசு அறிவு அறிவு சார்ந்த ஆட்சி இதை வந்து ஒரு இடத்துல சொல்றான்னா அதான் இன்க்ளூசிவ் லிட்ரஸி இன்க்ளூசிவ் ஸ்காலர்ஷிப் இன்னைக்கு உலகம் எதை நோக்கி நடக்கிறது யூனிவர்சல் எஜுகேஷன் அப்படி பேசணும் காமராஜர் வந்தார் அவர் கல்வியை பரவலாக்கம் பண்ணார் மதிய உணவு திட்டம் கொண்டு வந்தார் சீருடை திட்டம் கொண்டு வந்தார் இப்போ நம்ம இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்ச போது பதினாறு சதவீதம் பேர் தான் படிச்சிருந்தாங்க இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சிருக்கும் போது பதினாறு சதவீதம் பேர் தான் படிச்சிருக்கான் ஆனால் சங்க இலக்கியத்தில் இப்போ கீழடியிலையும் அங்கேயும் தோண்டும் போது கையில் கிடைக்கிற பண்பானையிலலாம் அதில் வந்து முதல் சிந்துவழி மாதிரியான குறி கீரல்கள் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் புனாமி என்று சொல்லப்படுகிற தமிழில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களில் அவனவனுடைய பேர் எழுதியிருக்கு ஆதன் சேந்தன் சாத்தன் அப்படின்னு அதை யார் எழுதியிருக்க முடியும் நீங்கள் அதனுடைய எழுத்தினுடைய வரலாற்றை பார்த்தீங்கன்னாலே கீரப்பட்டது தான் கீ கீரல் இப்போ நீங்கள் பத்திர ஆஃபீஸில் பத்திரம் பதிய போகிறீங்க எல்லாம் பத்திரம் எழுதிட்டு கீழே வந்து கையெழுத்து வாங்கலாம் கீரல் அப்படின்னு போட்டோம் அது வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்று கைநாட்டும் போடலாம் கையெழுத்தும் போடலாம் அந்த கையெழுத்துக்கு பேர் வந்து கீரல் ஏன்னா எழுத்தின் தோற்றமே கீறுதலில் இருந்தான்னு தோன்றது எதில் கீறியிருப்பான் மண்பானையில் கீறியிருக்கான் மண்பானையில் எவன் கீறியிருப்பான் ஒன்றும் மண்பானை செஞ்சவன் கீறியிருப்பான் அல்லது மண்பானத்தை உரிமையானவன் கீறியிருப்பான் எப்படி பார்த்தாலும் அவன் சாதாரண மனிதன் அப்புறம் எழுதப்பட்டது எழுத்து வெட்டப்பட்டது கல்வெட்டு அதுக்கு பின்னால் அச்சு அதுக்கு பின்னால் இன்றைக்கி இணையம் இப்போ மண்பானை கீரலிலிருந்து அதிகபட்சமான இந்தியாவில் கிடைக்கக்கூடிய மண்பானை கீரல்களிலேயே அதிக எண்ணிக்கை உள்ள கீரல்கள் கிடைப்பது சிந்துவெளி பொறிப்பை போன்ற கீழ கீரல்கள் கிடைப்பது தமிழ்நாட்டில் தான் இதுவரைக்கும் கிடைத்திருக்கூடிய கல்வெட்டுக்களில் இந்தியாவில் கிடைத்திருக்கூடிய அதிக கல்வெட்டுக்களில் மொழி வாரியாக பார்த்தால் அதிகமான கல்வெட்டுகள் இருப்பது தமிழ் மொழியில் தான் முதல் அச்சுக்களை கண்டுபிடித்ததற்கு பின்னால் முதல் முன்னூறு ஆண்டுகளில் மூன்று நூற்றாண்டுகளில் அச்சடிக்கப்பட்ட இந்திய மொழிகளில் அச்சில் ஏறிய ஐரோப்பாவிற்கு வெளியே அச்சில் ஏறிய முதல் இந்திய மொழி தமிழ் தான் அதற்கு பின்னால் இந்த முதல் முன்னூறு ஆண்டுகளில் அச்சடிக்கப்பட்ட இந்திய மொழி நூல்களிலே நாற்பது சதவீதம் நூல்கள் தமிழ் மொழி நூல்கள் இன்னைக்கு வந்து இணையத்தில் அது இன்னும் இளமையோடு இணையற்ற மொழியா இருக்கு அதனால இணைய பல்கலைக்கழகத்தில் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இளைய கழகத்தில் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்க தொடங்குது பாருங்க கீழல்ல தொடங்கி இணையத்தில் வந்து இன்னைக்கு யூனிகோடுல வந்து தமிழ் பிராமியை கொண்டு வர வரைக்கும் கீழல்ல இருந்து இணையம் வரைக்கும் தமிழ் தொடர்ந்து துடித்துக் கொண்டும் உயிர்த்து கொண்டே இருக்கிறது அப்ப இந்த மீட்டெடுப்பை இதை வந்து சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதை தொடங்க வேண்டிய புள்ளி எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு சங்க இலக்கியத்துக்கு முன்னால ஒண்ணு கிடைச்சிருச்சுன்னா அதை பத்தி பேசுவோம் அது கிடைக்கலைங்கிறதுனால கிடைப்பதிலேயே தொன்மையான ஒரு விஷயம்தான் நமக்கான பல செய்திகளை தன்னுள் புதைந்து வைத்திருக்கிறது என்பதை சொல்றதான் இந்த இந்த உரையினுடைய நோக்கமே ஏ கே ராமானுஜம் எழுதுன நேற்று நேற்று
அமைதிங்கிறது வந்து சங்கதிக்கும் ஆர்ப்பாட்டமான கவிதை இல்லை அதில் எந்த வித பெரிய முழக்கம்லாம் இருக்காது ரொம்ப ஒரு சர்வசாதாரண ஒரு 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 வெரி சிம்பிள் அண்டு ஆரவாரமற்ற ஒரு இலக்கியம் அமைதியான ஆனால் அதே நேரத்தில் வியக்கத்தக்க தெளிவிற்கும் ஈடு இணை இந்திய இலக்கியத்தில் வேறொன்றும் இல்லை ஏ கே ராமாயம் அவற்றின் விழுமியத்திலும் சங்க நிலைப்பாட்டிலும் ஸ்டான்ஸ் அவை செவ்வியல் இலக்கியமாக திகழ்கின்றன சங்க கவிதைகளின் உணர்ச்சி பிரவாகம் அதன் எளிமையால் சமன் செய்யப்படுகிறது அது அதுக்குள்ள ஒரு ஒரு பெரிய போர்ஸ் இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு பேசன் இருக்குன்னா அது வந்து அதை எளிமை வந்து அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுது அதன் வெள்ளந்தியான வெளிப்படை தன்மையை அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் சிம்பிளிசிட்டியை வந்து அக்கவிதைகளின் ஊடாக துணிக்கும் முரண்களை அந்த ஐரனீஸ் வந்து கட்டமைப்பின் நுணுக்கங்களை அதன் விரிவான தெளிவும் சொற்சிக்கணத்தை அவற்றின் உள்ளீடான தாக்கமும் சமன் செய்கின்றன இதை விட சங்க இலக்கியத்தை ரொம்ப நுணுக்கமாக யாராவது பார்த்துருக்க முடியுமா அந்த கடைசி வரி பாருங்க தெர் இஸ் தெர் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் வெரி வெரி சொற்சிக்கணம் சொன்னால் அனாவசியமாக ஒரு வார்த்தை கூட ஒரு எழுத்து இருக்காது ஆனால் அந்த சொற்சிக்கணத்தை வந்து சொல் கம்மியா இருக்கு ஆனா தாக்கம் அதிகமா இருக்கு ஆக இதை எவ்வளவு அவர் கூர்மையா பார்த்திருக்காரு பாருங்க இது ஏ கே ராமானுஜத்தினுடைய கணிப்பு இப்ப சங்க இலக்கியத்துக்கு ஒரு ஜியாகிரபி எனி லிட்ரேச்சர் ஏன்னா சங்க இலக்கியமே ஒரு டோப்போசென்ட்ரிக் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறது என்னுடைய என்னுடைய அணுகுமுறை அப்படித்தான் இருக்கு சிந்துவெளி பற்றிய எனது திராவிட அடித்தளம் மற்ற புக்ல நான் வலியுறுத்துற ஒரு மிக முக்கியமான விஷயமே வந்து தி ஹோல் ரெவிடியன் ஸ்பெக்ட்ரம் அவர தமிழ் ஸ்பெக்ட்ரம் அண்ட் இட்ஸ் அந்த நாகரிக உருவாக்கம் வந்து அதனுடைய சொல்லாக்கம் எல்லாமே இந்த கீழ் மேல் கிழக்கு மேற்கு இப்படிங்கிற அமைப்புகள் எல்லாமே வந்து ஒரு புவியியலை அடிப்படையாக வைத்திருக்கிறது மேல் கீழ் அந்த மேல் கீழ்ங்கிற புவியியல் அமைப்பு வந்து மலை சார்ந்த இடங்களில் தான் வரும் அதனால தான் கம்யூனிஸ்ட் வளர்ப்பில் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் வந்து திராவிடர்கள் வந்து மலை மக்கள் அப்படிவார் எஸ்என்சியலி தே ஆர் தி ஹில் பீப்புள் தெர் இஸ் அ ஹில் பிரைடு அதனால தான் தமிழ் கடவுள் வந்து ஒரு மலை கடவுள் தமிழ் கடவுள் வந்து ஒரு கடல் கடவுள் இல்லை தமிழ் கடவுள் வந்து ஒரு வயக்காட்டு கடவுள் இல்லை தமிழ் கடவுள் வந்து ஒரு மலை கடவுள் ஏன்னா அவனுடைய ரூட் அங்கே இருக்கு ஆக சங்க கால தமிழ் மொழி அரசியல் பரப்பின் எல்லைகளும் சங்க இலக்கிய பாடல்கள் வரும் நிலப்பரப்பின் எல்லைகளும் ஒரு சேர ஒன்றின் மீது ஒன்றென பொருந்துவன அல்ல இப்ப நீங்க சங்க இலக்கியத்துக்குன்னு ஒரு ஒரு ஜியாகிரபி இருக்கும் சங்க இலக்கியத்துல சொல்லப்பட்ட பொலிட்டிக்கல் ஜியாகிரபி அது என்ன எல்லாருக்கும் தெரியும் வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயுடை தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் அப்படின்னு சங்க இலக்கியத்துல வடவேங்கடம் சொன்னா நம்ம உடனே பாலாஜி டெம்பிள் திருப்பதி கோயில நம்ம எல்லாரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம் அது எந்த அளவுக்கு கரெக்டுன்னு சொல்லணும் அதை நம்ம பேசுவோம் வடவேங்கடம் தென்குமரி கன்னியாகுமரி ரெண்டு சைடு கடல் இப்படி நம்ம ஒரு பார்டர் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு எப்படி ஒரு பார்டர் இருக்கோ அதுக்கு நடுவில் வந்து பல பேருடைய காலம் இருந்திருக்கு சோழ மன்னர்கள் சே தெலுங்கு பகுதியில் ரேநாட்டு சோழர்கள்லாம் ஆண்டிருக்காங்க பல பேர் இங்கே வந்து ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க பிரிட்டிஷ் பீரியடில் இருக்கும்போது ஒரிசா வரைக்கும் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியில் இருந்தது ஆஃப்டர் தட் நைன்டீன் வந்து டூ டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி கஞ்சாம் அண்ட் கோராக்கூட் வாஸ் டேக்கன் அவே ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அண்ட் இட் வாஸ் மெர்ஜிட் வித் ஒரிசா அண்ட் ஒரிசா வாஸ் கிரியேட்டட் ஆக தி பார்டர் இஸ் கெட்டிங் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் இந்த எல்லை மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு எல்லை நமக்கு கிடைக்குது வடவேங்கடம் தென்குமரியில் ஆனால் சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் எல்லையும் சங்க இலக்கியத்தில் வர்ற விஷயங்கள் அந்த உள்ளடக்கத்தில் வருகிற நிலப்பரப்பும் ஒரே கோட்டர் மினஸா ஒன்று மேலே ஒன்று அப்படி போய் உட்காடுறதா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அதான் அதான் உண்மை சங்க இலக்கியம் தினுடைய சங்க இலக்கிய கால அரசியல் எல்லையும் சங்க இலக்கியம் பேசும் நிலப்பரப்பும் எக்ஸாக்ட்லி சேம் கிடையாது இட்ஸ் நாட் கோட்டர் மினஸ் வித் ஈச் அதர் சங்க இலக்கியத்தின் நிலப்பரப்பு சங்க கால அரசியல் எல்லைகளை விட அகன்றது சங்க இலக்கியங்கள் அக்கால நிகழ்வுகளின் நாட்குறிப்பு அல்ல சங்க இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் சங்க பிரிவில் வந்து எல்லா புலவர்கள்லாம் ஒரு பயிற்று சார்ந்து உட்காந்துருந்தாங்க சில ஈவினிங் ஒரு மீட்டிங் போடுவாங்க அன்னி காலையில் போய் அந்த பொயட்லாம் போய் பார்த்துட்டு வந்து அதிகமான பார்த்துட்டு வந்து அவர் இவர் யாராவது பாரியெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து ஈவினிங் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் கவிதையை எழுதுவாங்க அப்படி கிடையாது சங்க இலக்கியம் வந்து ஒரு தொகுப்புகளின் காலம் இப்போ நம்ம மகாபாரதத்தை பற்றி டிவியில் சீரியல் எடுத்தோம்னா நம்ம மகாபாரத காலத்தில் வளர்ந்துட்டுருக்கோம் இப்போ டிவி சீரியல் எடுக்கலையா மகாபாரத்தை இலக்கியமாக எழுதணும் அப்புறம் நாடகம் வந்தோன்னா நாடகமாக நடித்தோம் சினிமா வந்தோன்னு சினிமா எடுத்தோம் இப்போ சீரியல் வந்தோம் அப்புறம் கார்ட்டூன் பண்ணுவோம் அப்போ மேட்டர் வந்து வேற ஆக சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லப்படுகிற விஷயமெல்லாம் அன்னைக்கு இருந்த ஒரு காண்டம்பரரி டெய்லி ஈவெண்ட்டு அவர் ஒரு பத்திரிகை நிருபர்
அதான் ஈவன் தமிழனுக்கு வந்து ஒரு பாத்தீங்கன்னா உண்மையில் வந்து இப்ப வடமொழி வந்து எழுதா கிளவி அப்படிமா இட்ஸ் நாட் ரிட்டன் எழுதாதது அதன் சிறப்பு தமிழ் வந்து எழுதுவதை தனது சிறப்பாக இயற்கை புள்ளியோடு நிக புள்ளியோடு ஏ தொல்காப்பிய சூத்திரம் மெய் மெய் மெய்யெழுத்து அப்படிங்கும் போது அந்த மெய்யெழுத்தினுடைய இயல்புனா அது மேல ஒரு புள்ளி இருக்கும் நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் புள்ளி இருக்கா இல்லையா அப்ப மெய்யின் இயற்கை புள்ளியொடியதல் சொல்லி தொல்காப்பிய காலத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப வரி வடிவம் எப்ப செட் ஆயிருப்பார் சிறப்பு லகரம் எப்ப செட் ஆயிருப்பார் ஆக தொடக்கத்தில் இருந்து இந்த வரி வடிவத்திற்கும் ஆவணப்படுத்துதலுக்கும் தமிழ் இலக்கிய முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இருக்கு அதனாலதான் எங்கேயோ ஒரு இடத்தில் தமிழ் மக்கள் ஏதோ எதை எதிர்த்து போராடி கொண்டு தொடர்ந்து தங்களை ஆவணப்படுத்தி கொண்டே வருகிறார் இப்ப நான் எதுக்கு நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தமிழ் மக்களை பார்க்கும் போது பொதுவாக ஏதோ ஒரு வகையில் தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உழைக்கிறாங்க தங்களுடைய வாழ்க்கைக்காக உழைக்கிறாங்க பொருளுக்காக உழைக்கிறாங்க ஆனா எங்கேயோ வந்து அவனுக்குள் ஒரு தூங்காத ஒரு மிருகம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அது தொடர்ந்து அவனை இயக்கி கொண்டும் இருக்கிறது துன்புறுத்தி கொண்டும் இருக்கிறது அவனை இயக்கி கொண்டு இருக்கிறது அதனாலதான் இங்கே வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன போராட்டம் ஜல்லிக்கட்டுன்னு சொல்லவும் அமெரிக்காவிலையும் ஆஸ்திரேலியாவிலையும் அங்க போய் நிக்கிறான் ஏதோ ஒன்று இயக்குகிறது நம்மை பொதுவாக அதனால் இந்த ஆவணப்படுத்துதல் கூட சங்க இலக்கியத்தின் ஆவணப்படுத்துதல் கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சி தொடர்ந்து இதை வந்து படியெடுத்து 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 காப்பாற்றி இரண்டாயிரம் வருஷம் கொண்டு வந்து சேர்த்தவனும் அப்படிப்பட்ட ஒருத்தன் தான் அதை முதல் முதலில் அச்சில் ஏற்றி அழகு பார்த்தவனும் அப்படிப்பட்டவன் தான் இன்னைக்கு இணையத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கிறவனும் அவனே தான் இதனால் அதனால தான் முதல்ல வந்து தோற்றம் எவ்வளவு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு தொடர்ச்சி முக்கியம் என்று நான் தொடர்ந்து பேசி வருகிறேன் இப்ப சங்க இலக்கியத்தை பலரும் பல விதமா பாக்குறாங்க சங்க இலக்கியம் நிறைய பேருக்கு தெரியலைங்கிறதான் ஒரு பெரிய விஷயம் சங்க இலக்கியத்துக்காக பல பேர் பல தொண்டுகள் ஆற்றிருக்காங்க உவே சுவாமிநாத ஐயனுடைய தொண்டை மறக்கவே முடியாது அயோத்திதாசர்ல இருந்து நிறைய பேர் சி வி தாமோதரம் இலங்கையில் இருந்தவங்க நிறைய முதல் அச்சு கொண்டு வந்தவங்க நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டாங்க கழக பதிப்பே ரொம்ப பெரிய தொண்டு பண்ணிருக்கு ஆனா அந்த அளவுக்கு இணையான தொண்டுகளை யாராரெல்லாம் சங்க இலக்கியத்தை பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்த்தார்களோ ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார்களோ அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் வைதேகி ஹெர்பர்ட் அப்படிங்கிறவங்க நான் இன்னும் நேரில் சந்தித்ததில்லை ஒருவேளை நான் நேரில் சந்திக்கும் போது ஒரு மிகப்பெரிய வணக்கத்தை நான் அவங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஆங்கிலத்தில் மிக அருமையாக மொழிபெயர்த்து லேண்ட் சங்கம் தமிழ் காசு கொடுக்க வேண்டியதில்லை ஜஸ்ட் நீ கையில் எல்லாம் தங்க சங்க இலக்கிய தூக்கிட்டு அலைய வேண்டியதில்லை சங்க இலக்கியம் தமிழ் தெரியாதவனுக்கு சங்க இலக்கியத்தினுடைய நுணுக்கத்தை எளிமையான ஆங்கிலத்தில் கொண்டு சென்ற ஒரு அருமையான பணியை அவர் செய்திருக்கிறார் அமெரிக்காவில் இருக்காங்க எல்லா மொழிகளில் எப்படி திருக்குறளை வந்து எல்லாரும் பாராட்ட ஆரம்பிச்சாங்க திருக்குறள் மிக ஏராளமான மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டதனால் திருக்குறளுடைய அருமையை உலகம் புரிந்து கொண்டது மொழிபெயர்ப்பு இல்லாட்டினா நமக்கு பகவத்கீதையும் புரிஞ்சிருக்க மாட்டோம் நிறைய இலக்கியங்கள் நமக்கு கை நம்முடைய பார்வைக்கு கூட வந்திருக்காது வடமொழி இலக்கியங்கள் இப்ப வடமொழி இலக்கியம்னா நான் வடமொழி பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கிறேன் இப்ப அர்த்த சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு மனு சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு பகவத்கீதை என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் ஒன்று தமிழ்ல படிப்பேன் நான் இங்கிலீஷ்ல படிப்பேன் ஆக ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வந்து அவரும் பாராட்டுக்குரியவர்கள் இந்த சங்க இலக்கியங்களே இந்திய நிலப்பரப்புகளின் நீல அகலங்களை புலன் விசாரித்த முழு முதல் தொன்மை இலக்கியம் இந்தியாவில் இருக்கிய தொன்மையான இலக்கியங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு சைடு வச்சுங்க இந்தியா முழுவதையும் தெரிந்த ஒரு இலக்கியம் எந்த இலக்கியம் அது எப்படி இருக்கிறத நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்றேன் அவ்வகையில் இதுவே இந்தியாவின் முதல் தேசிய இலக்கியம் இந்தியாங்கிற ஒரு நிலப்பரப்பு இந்தியாங்கிற ஒரு துணை கண்டம் அப்படிங்கிறது நிலப்பரப்பு என்பது உண்மை ஏன்னா அது நம்ம முன் கண்முன்னாலே இருக்கு அப்படின்னா இதனுடைய தேசிய இலக்கியம் அதனுடைய இது நாடுதழுவி இலக்கியமா ஒரு இலக்கியம் சொன்னா அந்த இலக்கியத்திற்கு இந்த நாட்டினுடைய மூளை முடுக்குகளும் எல்லா பகுதிகளும் எல்லா திசைகளும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு யார்ட் ஸ்டிக் சொன்னா அப்படிங்கிறது ஒரு அளவுகோல் அப்படின்னு சொன்னா இந்தியாவினுடைய நாடு தழுவிய இலக்கியம் அது வட இலக்கியங்களுக்கும் புலப்படாத வடக்கும் தெரியவே தெரியாத தெற்கும் தெளிந்த இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் வடமொழி இலக்கியங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கும் நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து தெற்கு அவ்வளவு தெளிவா தெரியாது இப்ப கூட தெரியாது ஆனால் வடக்கில் இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை வந்து மிக நுணுக்கமாக சங்க இலக்கியம் பதிவு செய்து இருக்கிறது அது எப்படி பதிவு செய்தது ஏன் பதிவு செய்தது பதிவு செய்தவன் ஏன் எதற்கு செய்தான் எப்படி செய்தான் அப்படிங்கிற பார்க்கும் போதான் சங்க இலக்கியத்தினுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு புரியும் ரெண்டு நான் வந்து முக்கியமான பாயிண்
அர்பன் லிட்ரேச்சர் பார் எக்ஸலன்ஸ் அர்பன் லிட்ரேச்சர் சொல்றோம் வச்சுங்க இப்ப வந்து ஒரு ரூரல் லிட்ரே நாட்டுப்புற வடிவம் அப்படின்னா நாட்டுப்புறம்னா ஒரு தெம்மாங்கு பாட்டு ஒரு ஒப்பாரி பாட்டு ஒரு காலாட்டு பாட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நாட்டுப்புற இலக்கியம் இருக்கும் அப்புறம் விருத்த பாடல்கள் காவிய நடை அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ ஒரு லிட்ரேச்சருடைய கண்டென்ட் வந்து அர்பனைஸ்டு லைஃப் ஏ காஸ்மோபாலிட்டன் லைஃப் ஒரு பெருநகர வாழ்க்கை ஒரு பொதுநகர வாழ்க்கை எல்லாரும் கலந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு காஸ்மோபாலிட்டன் பேசக்கூடிய ஒரு அர்பன் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு ஒன்று இந்தியாவில் இருந்ததுன்னு சொன்னா அதில் ஏன்சியன் லிட்ரேச்சர்லேயே மோஸ்ட் அர்பனைஸ்டு லிட்ரேச்சர் most urbanized i i i i think in every sense of the term i mean it adu vande sangelakkam madurai kanji or city kiladi pagathila irukka nama madurai pattina palai perumanaattu padayil nagaram pesapadigirathu silapadigarathil vande poombugar potrudum appdi solli or nagarathai vaalthi thudithu thanadu kavidhai thodangiya ore ilakkiyam vera engiyad or town ah potri paatrukkila kadavula potalam avara potalam ellathai potalam சிலப்பதிகாரம் வந்து ஞாயிறையும் திங்களையும் காவிரியையும் போட்டுட்டு மாமலை மலையை போட்டுட்டு வந்து பூம்புகார் நகரத்தை போட்டுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு இலக்கியம் நகரால் அடையாளப்படுத்தப்படும் மக்கள் இப்ப வந்து நகரால் அடையாளப்படுத்த மக்கள்ங்கிறது சிட்டி ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும்தான் உரியது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ லண்டனை சேர்ந்தவங்க லண்டனர்ஸ் அப்படிமா பெர்லின் அப்படி சேர்ந்தவங்க பெர்லினர்ஸ் நியூயார்க் நகரத்தை சேர்ந்தவன் நியூயார்க்கர் அப்படிமா ஐ லவ் என் ஒய் அப்படின்னு போட்டுப்பான் நியூயார்க்கர் அப்ப ஒரு நகரத்தால் டெல்லி ஐட்ஸ் அப்படிமாங்க இப்ப டெல்லி ஐட்ஸ் அப்படின்னா அவன் டெல்லி நகரத்தை சேர்ந்தவன் அப்ப ஒரு நகரத்தில் தன்னை அடையாளப்படுத்திக்கிற கூடிய இந்த பழக்கத்துக்கு பேர் வந்து டிமோனியம் பேர் அதுக்கு இந்த சொற்பொருள் ஆராய்ச்சியில வந்து இதுக்கு வந்து டிமோனியம் பேர் ஒரு டெமோகிராபி இஸ் கெட்டிங் ஐடென்டிஃபைட் இந்த மாதிரியான ஒரு மக்களுக்கான பெயராக இருக்கு சங்கிலைக்கில் வந்து கொற்கையோர் கொற்கையோர்னா கொற்கை நகரத்தில் வசிக்கும் மக்கள் வஞ்சியோர் அப்படின்னா வஞ்சி நகரத்தில் வசிக்கும் மக்கள் மதுரையோர் அப்ப ஒரு நகரமே ஒரு மக்களுக்கான அடையாளமாக இருக்கிறது வந்து ஒரு அர்பனைஸ்டு சொசைட்டியில் தான் வர முடியும் அதெல்லாம் மேலா சங்க இலக்கியத்தில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு இடங்களில் ஓமை ஒரு பெண்ணினுடைய அழகை வர்ணிப்பதற்கு ஓமையாக சொல்லப்படுகிறது ஒரு நகரத்தின் மணப்பு அல்லது ஊரின் மணப்பு அவருடைய நெற்றி இந்த நகரத்தினுடைய வீதியை போல அழகாக இருந்தது எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கபி நீங்க சொல்ல முடியுமா கூட்டுப்புறம் மாதிரி அவள் அழகாக இருந்தாங்க அதாவது பாண்டி பஜார் மாதிரி அவர் நல்லா நடந்து போனதுன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல ஆனால் சங்க இலக்கியத்தில் அவன் நினைக்கிறான் இந்த நகரத்தினுடைய வனப்பை போல் அவள் முகம் எளிலாக இருந்தது இந்த நகரத்தின் வீதியை போல் அவளது நெற்றி அகலமாக இருந்தது இந்த நகரத்தை போல் அவள் அழகாக இருந்தாள் இந்த ஊரை போல் இவள் அழகாக இருந்தால் இந்த திங்கிங்கை வந்து ஒரு ரத்தத்தில் நாளத்தில் ஒரு நகர வாழ்க்கையினுடைய பண்பாடு ஊறி போயிருந்தால் தான் அப்படி ஒரு இலக்கியமே உருவாக முடியும் பூம்புகார்கள் ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் இருப்பது என்பது கிட்டத்தட்ட அந்த மரபுக்கு ஈடு வேற எங்கேயுமே கிடையாது இந்த பார்வை ஒன்று சிந்து சிந்து வெளி பண்பாட்டில் இருக்கும் அதை விட்டால் சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் வேற நடுவில் வேற எங்கேயும் கிடையாது வேற எந்த இலக்கியத்தில் இந்த மாதிரியான பார்வை கிடையவே கிடையாது இந்த இரு நகரம் அப்படிங்கிற டூ சிட்டிஸ் கான்செப்ட் ஒன்று எக்கனாமிக் சிட்டி இன்னொன்று வந்து பொலிட்டிக்கல் கேபிட்டல் இப்போ சொல்கிறோம்ல பாம்பே வந்து கேட்வே ஆஃப் இந்தியாங்கிற எதனால் சொல்கிறோம் இஸ் அன் எக்கனாமிக் கேபிட்டல்ங்கிறோம் டெல்லியை வந்து பொலிட்டிக்கல் கேபிட்டல்ங்கிறோம் அதே மாதிரி தான் மதுரை வந்து எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் கேபிட்டல்னா குற்கை தான் வந்து எக்கனாமிக் துறைமுகமாக இருந்தது இந்த மாதிரியான அணுகுமுறை ஆக இதுதான் நகர்ப்புற இலக்கியம் இந்தியாவினுடைய முதல் நகர்ப்புற இலக்கியம் கடல் வணிக இலக்கியம் மேரி டைம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு இது இல்லாமல் சிந்து வெளியை கட்டமைக்க முடியுமா இப்போ சிந்து வெளியை கட்டமைப்பதற்கான அடையாளங்களில் நகரம் ஒன்றுன்னு சொன்னால் அடுத்து வந்து கடல் வணிகம் கடல் வணிகம் அவன் தான் சுமேரியாவில் போய் வியாபாரம் பண்ணுறான் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் முஸ்ரீஸ் பேக்டரிஸ்டீஸ் ஒன்று ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க முசிரியை சேர்ந்த ஒரு வணிகன் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த அரபு பகுதியை சேர்ந்தவனுடைய ஒரு வணிக ஒப்பந்தம் போடுறான் அதுல வந்து மாட்டு வண்டியில கொண்டு போறதுக்கு யாரு கூலி கொடுக்கறது படகுல கப்பல்ல கொண்டு போறதுக்கு யாரு கூலி கொடுக்கறது லோடை இறக்கி வைக்கிறதுக்கு ஏற்றி வைக்கிறதுக்கு யாரு கூலி கொடுக்கறது அதுக்கு பின்னால ஒட்டகத்துல யாரு ஏற்றி கொண்டு போறது ஒட்டகத்துல இருந்து திருப்பி கப்பல் மாத்துறதுக்கு யாரு இடையில கப்பல் கவுந்து போனா என்ன பொறுப்பு எவ்வளவு நாளைக்குள்ள பணத்தை திருப்பி தரணும் பணத்தை திருப்பி தராட்டுனா எப்படி டீல் பண்றதுங்கிறது இவ்வளவு விஷயத்தையும் ஒரு டாக்குமெண்ட் போட்டிருக்கான் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால முசிரியை சேர்ந்த ஒரு வணிகன் ஒரு கடல் வணிகத்தில் எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் 
ஒரு பண்பாட்டுக்குள்ள இருந்திருந்தா இதுக்கு ஈடு இணையான ஒரு இலக்கியம் இருக்குமா எங்கேயாவது இது மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் ரோம நாணய காசு காசுகள் அரிக்கா மெட்டில் கிடைத்த ரோமத்தினுடைய மதுபான குடுவைகள் வெளிநாடுகளில் கிடைத்திருக்கக்கூடிய தமிழ் பிராமியோடு கூடிய மட்பாண்டை சில்லுகள் இது மாதிரி கடல் வணிகம் அப்படிங்கிறது களம் தரும் செல்வம்னே சொல்லுவாங்க சங்க இலக்கியத்தில் எவனர் இருக்கை அப்படின்னா யூரோப்பியன் குவார்டர்ஸ் ஒரு பாண்டிய மன்னன் இருக்கான் அவன்ட்ட வந்து யூரோப்பியன் பாடி கார்ட்ஸ் இருக்கான் உடம்பின் உரைக்கும் உரையான ஆவின் படம்புகு மிலேச்சர் எவனர் இருக்கை மதுரையை வர்ணிக்கும் போது பல வகையான ஆளுகள் இருக்காங்க ஏற்றுமதி இறக்குமதி பட்டினப்பாளியில் வந்து மொழிபெயர் தேயத்து புலம்பெயர் மாக்கள் ஒரு ஏரியா ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுகிற ஏரியாவில் இருந்து இன்னொரு லாங்குவேஜ் பேசுகிற ஏரியாவுக்கு வியாபாரம் பண்ணுறது தானே போயிருப்பான் மொழிபெயர் தேயத்து புலம்பெயர் மாக்கள் மைக்ரேட் பீப்புள் கலந்து இனிது உரையும் அவை ஒருத்தர் ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கல ஏன்னா சங்க இலக்கியம் வந்து நேசம் வளர்க்கும் இலக்கியம் துவேஷம் வளர்க்கும் இலக்கியம் அல்ல சங்க இலக்கியம் வெறுப்பை வளர்க்கும் இலக்கியம் அல்ல பொறுப்பை வளர்க்கும் இலக்கியம் இதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயமே சங்க இலக்கியம் ஒரு வெறுப்பு இலக்கியம் அல்ல பொறுப்பு இலக்கியம் அது யாரையும் சபிப்பதே இல்லை சங்க இலக்கியத்தினுடைய அடிப்படை அறத்தை புரிந்து கொண்டவர்கள் தான் தமிழை புரிந்து கொள்ள முடியும் அதனாலதான் நான் சொல்றேன் இந்த சங்க இலக்கியத்தை நாம் கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் மொழிபெயர் தேயத்து புலம்பெயர் மாக்கள் கலந்து இனிது ஒருத்தன் ஒருத்தன் அடிச்சுட்டு கிடையாது ஒருத்தன் ஒருத்தன் குத்தி வெட்டிட்டு கிடையாது ஒருத்தன் ஒருத்தன் திட்டிட்டு கிடையாது அவர்கள் எல்லாம் கலந்து இனிது உரையும் முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் அதத்தான் இன்னைக்கு மாடர்ன் லைஃப்ல நம்ம வந்து மெட்ரோபாலிட்டன் லைஃப் காஸ்மோபாலிட்டன் லைஃப் மல்டி கல்ச்சரலிசம் குளூரலிசம் பன்மியம் பல்வகையான கோட்பாடுகள் கலந்த பண்புகள் கலந்த நாகரிகம் இன்னைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இதான் இன்னைக்கு அமெரிக்காவிலையும் கனடாவிலையும் யூரோப்பிய நாடுகளையும் பேசிட்டு இருக்கோம் இது என்ன பேசியிருக்காங்க அதைத்தான் பேசியிருக்கான் பெண் உரிமை இலக்கியம் இந்தியாவினுடைய முதல் பெண் உரிமை இலக்கியம் தி ஃபெமினைன் லிட்ரேச்சர் அண்ட் ஃபீமேல் எம்பவர்மெண்ட் லிட்ரேச்சர் நான் நினைக்கிறது வந்து சங்க இலக்கியம் பெண் கவிஞர்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அகத்தினை மரபின் வாழ்வியல் அவன் வந்து ஒரு பரிபாடல் பாடல்ல ரொம்ப அழகா சொல்லுவான் கூட்டு வம்புகளுத்தே சொல்லுவான் நீங்கள்லாம் வந்து உங்களுடைய மொழியில் எழுதப்பட்ட மரபுகள் மறை எல்லாம் நீங்கள் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய காதல் எங்களுடைய வாழ்க்கை மரபும் வித்தியாசமானது எங்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒருவரை விரும்பி காதல் வயப்படுவது என்பது ஒரு மிகச்சிறந்த விஷயம் அறம் அதை நாங்கள் நேசிக்கிறோம் அதை விட இருவரும் உடல் இன்பம் கொண்பதை நாங்கள் அதை விடவும் நேசிக்கிறோம் உங்களுக்கு எப்படி வசதின்னு கேட்குறான் பரிபாடல் You understand the difference between your concept. You know, it's not a thing. It's not a thing. What is a thing? A man, 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 a முதல் காப்பியத்தினுடைய ஹீரோயின் யாரு ராஜா விட்டு கண்டுபிடியா அல்லது இளவரசியா அல்லது அரசியா அரிஸ்டாட்டில் பொயட்டிக்ஸ்ல சொல்லுவாரு நீ வந்து ஒரு காப்பியம் எழுதும் போது ஆண்களை மட்டும்தான் நீ ஹீரோவா வச்சுக்கிற முடியும் பெண்களை நீ ஹீரோயினா வச்சுனா உனக்கு எழுதுறதுக்கு விஷயம் கிடைக்காதுன்னு சொல்லுவார் தமிழில் எழுதப்பட்ட முதல் காப்பியத்தினுடைய தலைவியே ஒரு பெண் அவள் ஒரு ராஜகுமாரி அல்ல அவள் ஒரு வணிகனின் மகள் ஒரு வணிகனின் மனைவி ஒரு ஊரில் இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு புலம்பெயர்கிறார்கள் அந்த ஊரில் அவர்களுக்கு அநியாயம் நடக்கிறது அவள் அரண்மனைக்கு சென்று மன்னனை கேள்வி கேட்கிறாள் அவன் இறந்து போகிறான் அரசியல் பிழைத்தார்க்கு அறம் கூற்றாகும் இந்த மாதிரியான ஒரு இலக்கியத்துக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் முதல் இலக்கியமா தன்னுடைய மொழி மரபில் ஒரு பெண்ணை தலைவியாக வைத்து ஒரு எம்பவர்மெண்டா இந்த மாதிரி இன்னைக்கு பல கருத்து வேறுபாட்டுக்கலாம் இன்னைக்கு நீங்க ஆயிரம் பேர் பேசலாம் கண்ணகி செஞ்சதுல வந்து எங்களுடன் இந்த இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தற்கால மரபுகள் பெண்ணுரிமை மரங்களை வந்து சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணி பேசுறது ரொம்ப எளிது ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பெண்ணை தலைவியாக கொண்டு ஒரு இலக்கியம் படைக்கிற துணிச்சலே அந்த அப்ரோச்சே வந்து அந்த அணுகுமுறை தமிழுக்கு இருந்தது அடுத்து இரண்டாவது மணிமேகலை கூட அது மாதிரிதான் அயலரசன் அறம் கூற்றானது ஆக இது வந்து ஒரு பெண்ணுரிமை இலக்கியமாக நான் பார்க்கிறேன் ஏன்னா இதுல வந்து எங்கேயாவது ஒரு வரியை பிடிச்சிட்டு இதுல வந்து நீங்க வந்து மொத்தத்துல வந்து அதனுடைய மேல் அதனுடைய அதி ஆழமா இருக்கக்கூடிய அந்த பண்புகளை தான் நம்ம பார்க்கணும் அது கொடுக்கற சுதந்திரம் அது கொடுக்கற அகத்தினை மரபுகள் அது சொல்ற விஷயங்கள் அதுக்காக அதுல அது இந்த இடத்துல இப்படி சொல்லிருக்கா அந்த இடத்துல ஒன்று இங்க இருக்கக்கூடிய சில
மிக தொன்மையான காலகட்டத்திலே ஏதோ ஒரு வகையில் அவனுக்கு நம்பிக்கைகள் பிறந்து விடுகின்றன அந்த நம்பிக்கைகள் பிறக்கும் போதே மதம் பிறந்து விடுகிறது அதுக்கு பேர் வந்து மதம் ரிலிஜியன் சொல்ல கூட பிலீஃப் சிஸ்டம் ஃபெய்த் அண்ட் பிலீஃப் சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்துருது ஆவிகளின் மீது நம்பிக்கை வந்துருது இறந்தவர்கள் இறந்தவர்களை வணங்க ஆரம்பிக்கிறான் நீத்தார் பெருமை தான் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஆதி மனிதர்களுடைய தொல்குடிகளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் நம்பிக்கையினுடைய ஊற்றுக்கண்ணாய் இருப்பது நீத்தார் பெருமை தான் இறந்து போனவர்கள் மதம் தோன்றிய இடமே இறந்தவனுக்கு நட்டு வைத்த நடுகளில் தான் மதம் தோன்றியது தமிழை பொறுத்தவரை ஒரு தலைவனா இருக்கான் ஒரு முக்கியமானவர் இருக்கான் இறந்து போன எல்லாரையுமே கூட பெருமிதம் செய்யறது இல்லை அவர் முக்கியமான ஒருத்தன் அந்த அந்த குடியை காத்தவன் அந்த குளத்தை காத்தவன் அவர்களுக்காக போரிட்டவன் அவர்களுக்காக போரிட்டு மறந்தவன் மறைந்தவன் அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரு நினைவை வச்சு அவன் புதைச்ச இடத்துல ஒரு கல்லை நட்டு வச்சாம்பாரு அவன் புறநானூற்று ஒரு பாட்டில் சொல்வான் இதுதான் எங்களுடைய நாலு வகையான உணவு இதுதான் எங்களுடைய நாலு வகையான குடி இதுதான் எங்களுடைய நாலு வகையான பூ இதுதான் எங்களுடைய நாலு வகையான எல்லாம் சொல்லிட்டு குடிகள்லாம் சொல்லிட்டு எங்களை பொறுத்தவரையில் எங்களுக்காக போரிட்டு வறந்த ஒருவனுக்கு நாங்கள் நடுகள் எழுப்புறோமே அதை தவிர நாங்கள் நெல் படையலிட்டு வணங்கும் வேறொரு கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சங்க இலக்கியத்தில் தெளிவுபடுத்துறான் ஆக எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து இது இதிகாசம் இல்ல புராண கதை இல்ல தரவு களஞ்சியம் இட்ஸ் அது தரவுகளால் நிரப்பப்பட்டிருக்கு வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட இந்தியாவின் தமிழகத்தின் மீட்டுருவாக்கத்தின் தரவுகள் அடங்கிய இலக்கியம் நிறைய பேர் சங்க இலக்கியத்தை வந்து ஒரு சின்ன கவிதையா மட்டும் பார்க்கறாங்க ஆனால் அதற்குள் இருக்கக்கூடிய வரலாற்று தகவல்கள் இருக்குல்ல அந்த தகவல்கள் வந்து இந்த ஹிஸ்டாரிஸ்டிக்கல் அல்லது க்ளூஸ் அபவுட் ஹிஸ்டரி அதுல வந்து வேணா இத்தனாவது ஆண்டு ஜனவரி மாசம் அல்லது தை மாசம் இத்தனாம் தேதி இவர் போர் போட்டார்னு வேணா அந்த குறிப்பு இல்லாம இருக்கலாம் ஆனால் அது சொல்கிற விஷயம் எந்த வித நோக்கம் இல்லாமல் அவன் போற பொட்டு சொல்கிற அந்த விஷயத்தினுடைய வரலாற்று தன்மையை நாம் மறுத்துவிட முடியாது இன்னும் சொல்லி போனால் நம்ம கல்வெட்டுகள் எல்லாம் வந்து இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம்னா கல்வெட்டு யார் கல்வெட்டு ஏற்பாடு பண்ணுவான் கல்வெட்டை ஒருத்தன் கல்வெட்டினாலும் கல்வெட்டை வெட்ட வச்சவன் இன்னொருத்தன் தான் வெட்ட வச்சிருப்பான் அப்போ கல்வெட்டை வெட்ட வச்சவன் எப்பயாவது தன்னை பற்றி ஏதாவது எழுத விட்டுருப்பானா அப்ப கல்வெட்டதையின் வரலாற்றை கட்டமைப்பதற்கு நம்ம தயாரா இருக்கும் போது இந்த மாதிரி நோக்கம் இல்லாத இலக்கியங்கள் குடிக்கக்கூடிய அந்த குளூஸ் ஏன் எடுத்துக்கிற கூடாது அப்படி பார்த்தா அதான் அழகா ரொம்ப ஒரு எல்எல் நகைச்சியோட இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி திரைப்படத்துல பாத்திருப்பீங்க அவர் அவர் எப்படி வரலாறு முக்கியம் அமைச்சரேன்னு வரலாறு கட்டமைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ற மாதிரி நீங்க தாராளமா கல்வெட்டுகள் அது 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 முக்கியமானவை நான் எந்த விதத்திலையும் மறுத்து சொல்லல கல்வெட்டுகள் மிக முக்கியமானவை ஆனால் சங்க இலக்கியம் மாதிரியான நோக்கமற்ற இலக்கியங்கள் இருக்குல்ல அது தேதி வேணா கிடைக்காம இருக்கலாம் ஆனா செய்தி கிடைக்குது இல்ல எப்படி எப்படி அதை நீங்க மறுக்க முடியும் அவன் எதுக்காக அவன் எப்படிப்பட்ட புலவன் அவன் ஒருத்த ஒரு பிரிஞ்சு திறனாரும் ஒரு புலவன் போற பக்கல ஒரு ஒரு அதுவும் ஆனானப்பட்ட அதிகமா நெடுமானஞ்சியை பார்த்து அவர் வரும்போது வரவேற்ற விதம் சரியில்லைங்கிறக்காக வாணிக பரிசிலே நல்லன் அப்படின்னு போறார் நான் வந்து கமர்சியல் போயிட்டு கிடையாதுடாங்கிறார் எழுக நம் செல்வம் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒரு கவிஞர் வந்தவனா அவன் கூப்பிட்ட வந்து இந்த மன்னர் வந்து இவர் ரிசீவ் பண்ணும் போது இதே பிரிஞ்சு திறனார் ரிசீவ் பண்ணும் போது உன்னுடைய மனசு சிரிக்கலடாங்கிறான் புலவர்களை காப்பாற்றுவதற்கும் புலவர்களை ஆதரிப்பதற்கும் நிறைய பேர் இருக்கான் நீ மட்டும் தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலவர்கள் வாழ்ந்த இடம் அப்ப அதுல வந்து ஒரு 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 இம்பார்ட்டன் ஆப்ஜெக்டிவிட்டி இருக்குல்ல சங்க இலக்கியத்தை தொகுத்த இடம் பாண்டியர் அப்படின்னு முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் அது பாண்டியரோடு தொடர்பட்டது ஆனால் அதே சங்க இலக்கியம் பாண்டியருடைய தோல்வியும் சோழனுடைய வெற்றியும் சேரனுடைய வெற்றியும் பேசுது இல்ல பதிற்று பத்து சேரனை பத்தி தானே அது தொகுக்கப்பட்ட அவைக்களம் பாண்டியன் அவைக்களம் தானே அதான சொல்றோம் சங்க இலக்கியம்னு அப்ப பாண்டியன் வெற்றியை மட்டும் அது பேசலையே இன்னும் சொல்ல போனா எதுக்காக கடையெழு வள்ளல்கள் உள்ளு பாரி ஓரி காரி பேகன் இந்த மாதிரியான மட்டும் இருக்காங்க அதுல யாருமே பெரிய அரசர்கள் யாருமே இல்லையே பாண்டியன் கிடையாது சேரனும் கிடையாது சோழன் கிடையாது இப்ப பாண்டியன் சொல்றத நான் தான் இவ்வளவு செலவழிச்சிருக்கேன் கட் அவுட்ல இது வச்சிருக்கேன் பணம் எல்லாம் நிறைய கொடுத்திருக்கேன் பண்ணிருக்கேன் தமிழ் சங்கத்துக்கு முதல் சங்கத்துக்கு இடைச்சங்கம் மூணு சங்கத்தை வச்சிருக்கோம் அந்த கடை அலுவல்ல எட்டு ஒன்பதா எங்களால சேர்த்துக்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சேர்த்துக்க மாட்டான் கடை அலுவல்கள் வந்து ஏழு பேருமே சாதாரண குடிநீட மக்கள் தான் சாதாரண மலை மலையில தலைவர்கள் தான் அந்த எட்டு ஏழு லிஸ்ட்ல எட்டாவதா கூட ஒரு சேரன் சோழன் பாண்டியனை சேர்க்க முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அது வந்து மறுப்பு அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் நீங்க வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் எல்லாம் பண்ணி பரிந்துரை வாங்கிட்டு அதுல கடையில் எட்டாவது வள்ளலா சேர்ந்ததெல்லாம் 
ஆக அப்படிப்பட்ட இலக்கியத்தை நம்பாமல் நம்ம வேற இதெல்லாம் நம்புறதுக்கு ரெடியா இருக்கும் அதனுடைய வரலாற்று தரவுகளை நாம் மிக முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது சங்க காலத்தை மெய்யென நிறுவம் இப்ப ஒரு 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 ஐம்பது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால வேணா பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் சங்க இலக்கியத்துல எவ்வளவு கவிதை எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க நீங்க சங்க இலக்கியத்துல எழுதியிருக்கப்பட்ட விஷயமே திருப்புரம் குன்றம் கல்வெட்டுல அதே பேர் வருது பக்கத்துல மாங்குளத்திலையும் அழகன் குளத்திலையும் கீழடியிலையும் வர்ற பெயர்கள் சங்க இலக்கிய பெயர்கள் அந்துவன் சாத்தன் சேந்தன் ஆதன் சங்க இலக்கியத்திற்குரிய சொல்லப்படுகிற வாழ்க்கைக்கான சான்றுகள் இப்பொழுது தொல்லியல் வடிவில் கிடைக்க ஆரம்பித்து விட்டன ஆக சங்க காலம் என்பது வரலாற்று பூர்வமாக நிறுவப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இதன் அடிப்படையில் தான் இந்த இந்த ரெண்டு நிலப்பரப்பை பார்க்கும் போதான் நான் சில கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே நான் தொடர்ந்து தமிழகத்திலும் பல இடங்களிலும் பேசி வருகிறேன் சிந்துவெளி விட்ட இடமும் சங்க இலக்கியம் தொட்ட இடமும் ஒன்றே அப்படிங்கிறதான் என்னுடைய வாதம் இந்த முப்பத்தி ஓரு ஆண்டுகளாக நான் செய்து வருகிற எல்லா ஆராய்ச்சியினுடைய நோக்கம் சிந்துவெளி விட்ட இடமும் சங்க இலக்கியம் தொட்ட இடமும் ஒன்றே அது எப்படி இந்த இந்த இடைவெளி எப்பொழுது இட்டு நிரப்புகிறது இந்த இலக்கியம் இது என்னுடைய இரண்டாயிரத்தி பத்து செம்மொழி மாநாட்டில் நான் கோவை மாநாட்டில் நான் அறிவித்த ஒரு ஆய்வு முடிவு இப்போது சிந்துவெளி இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்பு வடமேற்கு நிலப்பரப்பு பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் உள்பட்ட இந்த பகுதியில் இந்திய பகுதிகளில் கொற்கை வஞ்சி சேரன் பாண்டியன் பூம்புகார் கண்ணகி உள்பட்ட நம்ம நம்ம இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய பெயர்களை நாம் இங்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது கண்டுபிடித்தாலும் அந்த பெயருடைய பேர் வந்து அப்படி மாறி இருக்கும் போர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் பேர் சங்க இலக்கியத்துல வருதுன்னா அந்த போர் இன்னைக்கு ஒரு ஊரா இருக்காது ஏன்னா சங்க இலக்கிய காலத்திலே போருங்கிறது இன்னொரு பொருள் வந்துருது போர் போருக்கு போயிட்டு வராரு அப்படின்னு சொன்னா போருங்கிற ஊருக்கு போயிட்டு வராருன்னு நினைக்க மாட்டான் சண்டைக்கு போயிட்டு வருவாருன்னு நினைப்பான் போர் போருக்கு போயிட்டு வர்றாருன்னு சொன்னா நீ யாராவது போருங்கிற ஊருக்கு அப்ப போருங்கிறது ஒரு ஊர் சங்க இலக்கியத்துல போருங்கிறது வந்து சிந்துவெளியில் மட்டும்தான் ஊர் அதுக்கு பின்னால வந்து அந்த போருங்கிறத ஒரு ஊருன்னு சொல்றதுக்கே நம்ம போர் ஊராக்கணும் அப்ப போர் ஊர் வைக்கணும் அதுக்கு பின்னால அதுக்கு பின்னால ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுக்கு அதை திருப்போர் ஊராக்கணும் அப்ப போர் போரூர் திருப்போரூர் இதனுடைய எட்டே தொடர்ச்சிக்கு ஆனா ரெண்டே ரெண்டு இடத்துல மட்டும்தான் அது வெறும் போர் அது சங்க இலக்கியத்திலையும் சிந்து ஒளி பகுதியில் மட்டும்தான் இப்ப இந்த இது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சாம்பிள் தான் இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்று கணக்கான பெயர்களை இந்த பெயர்கள் இல்லாமல் எந்த பெயர்கள் இல்லாமல் தமிழ் அடையாளங்களை மீட்டெடுக்க முடியாதோ சங்க இலக்கிய அடையாளங்களை மீட்டெடுக்க முடியாதோ அந்த இடங்களை சங்க சிந்துவெளியில் நாங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறோம் அதுதான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நான் செம்மொழி மாநாட்டில் இதை நான் அறிவித்தேன் இப்ப இது வந்து நான் வந்து சில ஒரு சின்ன கேஸ் ஸ்டடிஸ் மட்டும் தான் சொல்ல விரும்புறேன் இந்த மிருகம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இது பேர் யாக் இது தொடர்பா நான் வந்து பல ரெடியும் சந்திச்சிருக்கேன் அந்த பகுதியில் பயணம் செய்திருக்கிறேன் இதை வந்து நீண்டு முடிக்கொண்ட இமயமலை விலங்கு இது வந்து உயர் பகுதியில் இமாலயாவில் வந்து மூணு வகையாக இருக்கும் அந்நாட்டம் இல்லை ஹையர் ரீச்சஸ் ஆஃப் இமாய இமாலயான்னு சொல்லுவோம் அது வந்து இமயத்தினுடைய உயர் பகுதி மிடில் ஹிமாலயாஸ் இருக்கும் அப்பர் ஹிமாலயாஸ் மிடில் ஹிமாலயாஸ் அப்புறம் லோயர் ஹிமாலயாஸ் அப்புறம் சிவாலிக் அந்த சிவாலிக் பகுதிகள் அப்போ தராய் அப்படிங்கிற பகுதி தரைப்பகுதி இந்த யாக்கு வந்து பதினாலாயிரம் அடி கடல் மட்டத்துக்கு பதினாலாயிரம் அடிக்கு மேலே தான் இருக்கும் அதுக்கு கீழே இறங்கி வந்துச்சுன்னா அதனுடைய முடியும் கொட்டி போயிடும் அதுவும் செத்து போயிடும் அதனால தான் மயிர் நீப்பின் உயிர் வாழா கவரி மா அண்ணாருனாங்க அதை நம்ம கவரி மான் ஆக்கி சினிமாவும் எடுத்துட்டோம் அது அது முடி கொட்டினதுக்கு வந்து நம்ம வந்து அது மானம் உள்ளதுக்கு நம்ம தொடர்பு படுத்தினவே தவிர அது முடி கொட்டினா இறந்து போயிருக்கிறது அது கவரி மா அந்த பகுதியை விட்டு கீழே இறங்கினா முடியும் கொட்டிடும் அது ஆளும் செ அதுவும் செத்து போயிடும் ஆக இது வந்து ஒரு கவரி மா இந்த கவரி மா என்ன சாப்பிடும் என்ன செய்யும் அதனுடைய செயல்பாடு என்ன என்ன புல்லு திங்கும் புள்ள தின்னுட்டு எந்த மரத்துக்கு கீழே தூங்கும் அப்படிங்கிறத பதிவு செய்த ஒரே இலக்கியம் இந்தியாவில் சங்க இலக்கியம் மட்டுமே நரந்தை நரும்புள் மெய்ந்த கவரி குவலை பைஞ்சுனை பைஞ்சுனை பருகி அயல தகரம் ஒரு மகரம் மரம் தகர தண்ணிலர் பிணையுடுவதையும் அது ஜோடியோட போகுது ஒரு ஆண் கவரியும் ஒரு பெண் கவரியும் போய் நரந்தைங்கிற ஒரு நரும்புள் ஒரு வாசனை நிறந்த ஒரு புல் இருக்கு அந்த புல்ல வந்து அது சாப்பிடுது அது தேடி தேடி சாப்பிடும் நிறைய புல் அந்த பகுதி ஃபுல்லா புல்வெளி தான் ஆனா அந்த நரந்தைங்கிற புல்ல மட்டும் தேடி தேடி சாப்பிடும் சாப்பிட்டுட்டு கூலை பைஞ்சுனையில தண்ணியை குடிச்சிட்டு தகரங்கிற மரத்துக்கு கீழே படுத்துட்டு அது வடதிசை அதுவே வான்தோ இமயம் அது வடக்கில் இருக்கக்கூடிய இமயமலையில் எங்க போய் வானத்தை இமயம் தொடுகிறதோ அந்த உச்சியில் இந்த
பறந்து இலங்கும் அருவியுடு நரந்தம் கனவும் அந்த நரந்தை சாப்பிடுச்சு பாத்தீங்களா இங்க ஒரு ஆரியர் துவன்றிய பேரிசு இமயம் அதை வந்து ஆரியரோடையும் தொடர்பு படுத்துது அந்த இமயத்தை அந்த பகுதியும் தொடர்பு படுத்துது இந்த கவர் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்பதான் சாப்பிட்டுட்டு தூங்குது மறுநாளும் அதே புல்லு கிடைக்கிறது மாதிரி கனவு கண்டிட்டு இருக்கு இதே மாதிரி நாளைக்கும் கிடையாது இதே புல்லு சாப்பிடுற மாதிரி அது கனவுல வந்து இந்த புல்லு வருது எப்படிப்பட்ட ஒரு கவரியினுடைய மனதிற்குள் போய் அது என்ன கனவு கண்டது என்கிறத ஒரு ஒரு சங்க இலக்கியம் சொல்ல முடியும்னா இதே இலக்கியத்தை வேறு எப்படி கவர் பண்ணுது அப்படின்னா காளிதாசருடையது யாக்கு வந்து வேதிக்கு இலக்கியங்கள் இல்லை அது வடபகுதியில் இமயமலையத்தில் இருந்தால் கூட வேத இலக்கியங்கள் இல்லை அதுக்கு பின்னால வந்து ஒருத்தர் வந்து இந்த இது வந்து இந்த யாக்கு வந்து ரிக்வேதால இருக்கும் அப்படின்னு தீவு அப்படின்னு ஒரு மிருகத்தை சொல்லி ஏர் ஆர் அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு மக்டனால் கீத் வந்து அது வந்து ஏர் ஆர் அட்மாஸ்பியர் சொல்றாரு இன்னொருத்தர் கவான் புர்சிங்கா இம்மார் ரேஸ் ஆஃப் சன் அண்ட் அண்டையரிங் கவுஸ் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் இதை வந்து எப்படியாவது கவரின் ப்ரூவ் பண்ணுங்கிறதுக்காக இந்த தீவு அப்படின்னு உடையது உயரம் என்ன இருக்கு கேட்டினா ஒரு பஸ்மாட் மேல இன்னொரு ஆயிரம் பஸ்மாட்டை ஒண்ணு மேல ஒண்ணு உட்கார வச்சா நிக்க வச்சா எவ்வளவு உயரம் இருக்குமோ அந்த மாதிரி உயரங்கிறது இதை கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இது வந்து அவர் சொல்ற கவரி மாவ பற்றி சொல்ற டீட்டெயில் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன புள்ள சாப்பிட்டுட்டு எந்த மரத்தை என்ன புள்ள சாப்பிட்டு எந்த மரத்தை கீழே படுத்து என்ன கனவு கண்டுகிட்டு இருக்கோம் இந்த டீட்டெயிலிங்கும் இதை இதெல்லாம் வந்து பின்னால வந்து இந்த சபரி வீசுறது இந்த கவரி வீசுதல் அப்படிமாங்கல்ல மண்ணரை வச்சு ஒரு வீசி விடுவாங்கல்ல அதான் கவரி அதெல்லாம் அது தான் சவரி முடின்னு வந்தது பெண்கள் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பின்னால இப்ப பொண்ணு இந்த இந்த ஒட்டு முடின்னு சொல்லி போட்டு இதெல்லாம் பண்றாங்களே அது வந்து சவரி முடின்னு பேர் வந்தது இந்த கவரி அதுல இருந்து வந்தது இது பின்னால வந்த இலக்கியங்கள்லாம் இந்த கவரி வந்து நினைவு கூறப்படுறது ஒரு காளிதாசர் கவரி சொல்றாருன்னா அவர் சொல்றது வந்து இந்த கவரி வந்து பார்வதியினுடைய கூந்தலை பார்த்து கவரி ரொம்ப வெக்கப்பட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிச்சு என்ன நம்ம கூந்தலை விட அவங்களுக்கு அழகா இருக்கேன்னு இந்த மாதிரியான இலக்கியங்கள் இருந்தே தவிர இந்த மாதிரி ஒரு பிராக்மேட்டிக் கிராஸ் ரூட் வெளியில கிராஸ் ரூட்னா லிட்ரலி கிராஸ் ரூட் கிராஸ் ரூட்ங்கிற ஆங்கில சொல்லுக்கு ரொம்ப பொருத்தமா வந்து ஒரு கிராஸ் ரூட்ல போய் இந்த வாழ்க்கையை படித்து எழுதிய இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் இந்தியாவும் சிங்கமும் சிங்கம் வந்து இந்தியாவில் வந்து நர்மதை நதியினுடைய வடக்கு கரையை தாண்டி எப்போதும் தெற்கே வந்ததே இல்லை இதான் வந்து ஜுவாலஜிஸ் பேலியோ ஜுவாலஜிஸ் இதை பற்றிய நிறைய புத்தகங்கள் வந்திருக்கு வால்மீகி தாப்பர் எழுதிருக்காரு நிறைய பேர் புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க இது வந்து நர்மதாவினுடைய தெற்கு பகுதிக்கு வந்ததே கிடையாது இப்போதைக்கு இந்த இந்தியன் லைன் வந்து இருக்கிற ஒரே பகுதி வந்து குஜராத்தில் வந்து கீர் ஃபாரஸ்ட்ல மட்டும்தான் இதை விட்டால் இன்னொரு லைன் வந்து ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கும் இந்த இல இந்த சிங்கம் வந்து உத்தரப்பிரதேசம் பெங்கால் வரைக்கும் இருந்தது பின்னால் வந்து மன்னர்கள் காலத்திலெல்லாம் அதை வந்து வேட்டையாடிட்டான் அந்த வால்மீகி தப்பருடைய புத்தகத்தில் ரொம்ப அருமையாடுவார் எப்படி வந்து அந்த சிங்கத்தை வேட்டையாடுற அந்த பெருமிதத்துக்காக அதே நேரத்தில் மன்னர் வந்து சிங்கத்தை வந்து நேரடியாக போய் வேட்டையை ஆடிட முடியாது கரடி துப்புனா துப்புனால் துப்பிடுவோம் அது மாதிரி என்ன பண்ணினா அந்த சிங் சிங்கத்தை நிறைய எழுதுவார் இந்த கதையெல்லாம் இடைக்கால மன்னர்கள் பண்ண வேலையெல்லாம் அந்த அந்த சிங்கத்தை கொண்டு வந்து கட்டி வச்சு அது லேசா கட்டி வச்சு அதுக்கு நல்லா புல்லையே சாப்பாட்டுலயே போட்டு இந்த போதை வரக்கூடிய கஞ்சா இலை மாதிரி இதை போட்டு நல்லா அரைச்சி கிரிச்சு போட்டு அது நல்லா தூங்கிட்டு எப்படா வந்து மன்னர் அடிப்பாரு வில்லுன்னு அந்த மாதிரி எல்லாம் கொண்டு காலி பண்ண சிங்கம் தான் நிறைய சிங்கமும் சிறுத்தையும் இந்தியாவில காலியானதான் அப்படிதான் வேட்டையாடுனர்ட்டு அவர் பெருமிதமா போய் அவர் போட்டோ எடுத்துக்கலாம் அப்படி வெளிநாட்டுல இருந்து வெள்ளக்காரங்க வரும்போதெல்லாம் கூட்டு போய் அவங்களை போய் வேட்டையாட விட்டு அந்த பகுதியில கீர் பகுதியில வந்து சிங்கத்தை வேட்டையாடிட்டாரு சிறுத்தையை வேட்டையாடிட்டாருன்னு புகழ் பேசிக்கலாம் ஆனா இந்த சிங்கம் இங்க இந்த பகுதி வந்ததே கிடையாது ஆனால் இந்த சிங்கத்தை பத்தி அருகோட்டு யானை பொதினி யாங்கன் சிங்கத்தை துரத்திய யானை ஆய்வேலின் பொதினி மலை அருகை சிங்கத்தை ஓட்டிய யானையை உடையது சங்கலைக்க பொருள் களஞ்சியம் அருகோட்டு யானை அறுத்து திருத்தின கோட்டினை உடைய யானை என்ற பொருள் பொருத்தமுடையது அல்ல இது அருகை ஓட்டிய யானைன்னு சங்கலைக்க பொருள் களஞ்சியத்துல பாருங்க யானை வந்து ஒரு சிங்கத்தை விரட்டிட்டு போகுது இப்படிப்பட்ட ஒரு காட்சியை வந்து ஆய்வேல் அப்படினுடைய இது வந்து சர்க்கஸ் யானை கிடையாது சர்க்கஸ் சிங்கம் கிடையாது இன்னாருடைய காடு இன்னாருடைய மலை அங்க என்ன நடக்குது யானையை கொன்ற சிங்கம் அரும்பரம் வளர்ந்த கருங்கால் வேங்கை சுரும்பமீர் அடுக்கம் புலம்ப களிரட்டு உரும்பின் உள்ளத்து அரிமா வழங்கும் பெருங்கல் நாடர் இது சிங்கத்தினுடைய அநாட்டமி சிங்கத்தின் உடற்கூறுகள் தாரணி எழுத்து ஒரு சிங்கத்தை பத்தி இந்த தாரணி எடுத்து அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு சொல்லுக்கு இவ்வளவு சொற்சிக்கனமா எந்த இலக்கியங்களிலும் இவ்வளவு
வாரி இழுத்து உண்ணுவதற்காக பயன்படுகிற வாரல் வளமான ப்ராலிபிக் உகிர் அப்படின்னா நகம் இந்த வாரல் வல்லுகிர் காரணி எருத்து அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு சொல்லுக்கு இணையான சிங்கத்தினுடைய அனாட்டமியை இலக்கியப்படுத்தியது உலகத்தில் வேற எங்குமே இல்லை ஆனால் சிங்கம் நர்மதை நதியினுடைய தெற்கை தாண்டி வந்ததே கிடையாது அதனால தான் வந்து சங்க இலக்கியம் இந்தியாவினுடைய முதல் நாடு தழுவிய இலக்கியம் அப்படி இது ஏன் எப்படி நடந்தது எப்படி நடந்தது அதை யார் செய்தார்கள் என்க தான் நம்ம பேச வேண்டிய விஷயம் அரிமாவும் மற்ற விலங்குகளும் அரிமாவும் பரிமாவும் களிரும் கராமமும் பெருமலை இந்த களிறு இந்த கவரி இந்த ஒட்டகம் எல்லாம் வர்றது வந்து எலும்பு தின்னும் ஒட்டகம் இதுக்காக நான் ஜெய்சால்மருக்கு போயிருக்கேன் பிகானீரில் ஒட்டகத்தை பற்றிய ஆராய்ச்சி கூடத்தில் இருப்பவர்களோடு பேசியிருக்கேன் நீங்கள் இணையத்தில் போனீங்கன்னா நிறைய செய்திகள் கிடைக்கும் ஒட்டகம் எலும்பு சாப்பிடுமா எப்போ சாப்பிடுன்னு சொன்னால் ஏழு நாள் குளப்பட்னியா ஆறு ஏழு நாள் எதுவுமே சாப்பிடாமல் குளப்பட்னியா இருந்ததுன்னா பழைவனத்தில் போகும்போது எலும்பு அங்கே அப்போ எப்பயோ செத்து போன அனிமல்ஸுடைய விலங்குகளுடைய எலும்புகள் எலும்பு கூடலாம் அப்படி அங்கங்கே செதறி கிடக்குல கால் எலும்பு மார்பு எலும்புண்ட அந்த எலும்ப குறிச்சு தீங்க இது ஒட்டகத்தோட ரொம்ப நெருங்கி வாழ்வு தெரியும் இந்த ஒட்டகம் வந்து சர்க்கஸ்ல இருக்க ஒட்டகமோ கோயில் இருக்க ஒட்டகமோ அப்படி செய்யாது அந்த ஒட்டகம் வந்து பழைவனத்துல இருக்கணும் அது இந்த பாட்டுல செல்சா தெரியும் பண்பில் வாழ்க்கை அங்கொல் குறும்பரை உணங்கு ததர் வெல் என்பு கடுங்கால் ஒட்டகத்து அழிவு பசி தீர்க்கும் கண்ணடும் கவலைய காணும் இதுல மேஜர் வேர்டு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கடுங்கால் இந்த ஒட்டகத்தினுடைய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அனாட்டமினுடைய அதனுடைய வலுவே வந்து அதனுடைய கடுங்கால் தான் அதனுடைய ஸ்டர்டி ஸ்ட்ராங் லெக்ஸ் அது தாங்க முடியாத பசியில் இருக்கு வெள்ளைய சிதறி கிடக்கூடிய வெள்ளை எலும்புகளை சாப்பிடுகிறது அந்த அது எங்க போகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா செல் வணிக சாத்து வணிகர்கள் தன்னுடைய வணிக பொருள்களை ஒட்டகத்தினுடைய முதுகில் ஏற்றி எடுத்து செல்கிறார்கள் அவங்கள வழியில வந்து இந்த கொள்ளை அடிக்கிறவங்க அவங்க எல்லாம் வந்து வழியில மறிச்சு அந்த செல் சாத் தெரியும் பண்பில் வாழ்க்கை இடையில வந்து அடிச்சும் புடுங்குவானுங்க ஒட்டகத்தெல்லாம் நிறுத்தி வணிகர்கிட்ட இருந்து அப்படிப்பட்ட பாதையில் பானை வளத்தில் போய் கொண்டிருக்கும் போது இந்த எலும்பு வந்து தன்னுடைய தாங்க முடியாத பசியை தாங்கிக் கொள்வதற்காக எலும்பை சாப்பிடுகிறது இந்த விஷயத்தை பதிவு செய்து ஒட்டக சாஸ்திரம் ஒன்னு இருக்கு ஒட்டகத்தை பத்தி எப்படி விலைக்கு வாங்கணும் அது எவ்வளவு உயர இருக்கலாம் எவ்வளவு இருக்கலாம் எவ்வளவு விலை கொடுக்கலாம்ங்கிற பத்தி எல்லாம் இலக்கியம் இருக்கு ஆனால் ஒட்டகம் எலும்பு தின்னும் என்பதை ஒரு முக்கியமான பதிவு செய்தது ஆனா எங்கேயாவது தென்னிந்தியாவில் ஒட்டகம் பாரம் சுமக்கும் விலங்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா நம்ம ஊர்ல மாட்டு வண்டி தான் பாரம் சுமக்கும் ஒட்டகம் பாரம் சுமக்கும் வந்து ராஜஸ்தான் இந்தியாவை பொறுத்தவரை ராஜஸ்தான் குஜராத் அதுக்கு பின்னால் போனீங்கன்னா அந்த சைடு மற்ற பகுதியில் இருக்கு அப்புறம் இன்னொரு வகையான ஒட்டகம் இருக்கு இன்னொரு மங்கோலியன் அந்த டைப்ல ஒரு ஒட்டகம் இருக்கு கோபி பாலைவனத்தில் இருக்கு நம்மளை பொறுத்தவரையில இந்த பகுதி வடமேற்கு பகுதிகளில் இது இப்படிதான் எலும்பு செதறி கிடக்கும் இந்த ஒட்டகம் வெளிய கேமல் டிராவல்ஸ் அக்ராஸ் டெசர்ட் இதை நீங்க வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம் ஏழு நாள் பட்டினி கிடந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எலும்ப சாப்பிட ஆரம்பிச்சோம் ஒரு சங்க இலக்கியத்துல வந்து ஒரு சிறுபானாற்று படையில இப்படி ஒரு ஒட்டகம் படுத்திருக்கு தலைய தலைய தரையில வச்சு இப்படி படுத்திருக்கு ஒட்டகம் படுக்கும் போது இப்படிதான் படுத்திருக்கும் தரை அப்படி வந்து நீளமா வந்து அப்படி முகத்தை அப்படி நீட்டி படுத்திருக்கு ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்தன்ன வீங்குதுரை குணர்ந்த விரை மர விரகின் கடற்கரையில வந்து நகில் மர கட்டைகள் வந்து அலைகள் அடிச்சுட்டு வந்து தரையில போட்டுருது நீங்க கூட போய் பீச்சு போகும்போது பார்க்கலாம் சைடு ஏதாவது மகாபலிபுரம் அந்த சைடு போனீங்கன்னா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய மரக்கட்டையெல்லாம் அந்த அந்த வேறு தூறுகள்லாம் அப்படி வந்து கரையில் கிடக்கும் அப்படி வந்து ஒரு மரகு மர விறகு வந்து ஒரு தூர் வந்து அப்படி கடலில் கிடக்குது கடற்கரையில் இந்த புலவனுக்கு வந்து தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது இந்த ஒட்டகம் இந்த மாதிரி தலையை வச்சு படுத்துருக்க மாதிரி இதை நாங்கள் ஒரு படமாகவே வரைஞ்சிருக்கோம் என்னுடைய புத்தகத்தில் அது வருகிறது இந்த கட்டையை எப்படி படுத்திருக்குன்ட்டு இதை பார்க்கும்போது ஒட்டகம் கடற்கரையினுடைய பின்னணியில் ஒரு வாழ்வியலில் கலந்த ஒரு வாழ்வை அனுபவத்தை அனுபவிக்காத ஒரு புலவன் இப்படி எழுதியிருக்க முடியுமா ஏன்னா சங்க இலக்கியம் வந்து புனைந்துறை இலக்கியமே கிடையாது சங்க இலக்கியத்தில் எல்லாமே ஆத்தன்டிக்காக இருக்கும் ரெண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்தா அந்த வார்த்தை சொற்சிக்கு நம்ம அப்படி இருக்கும் இப்போ நம்ம ஆளுக்கு மாதிரி எழுதுகிற மாதிரிலாம் கிடையாது உட்கார வச்சு கவிதையை பாராட்டி படுற அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அந்த இலக்கியம் வந்து ஒரு அருமையான இலக்கியம் அந்த இலக்கியத்தில் இவ்வளவு டீட்டெயிலிங் வருதுங்கிறத அத்திரி அப்படின்னு ஒரு விலங்கு இதை வந்து நம்ம வந்து கோவேறு கழுதங்கிறோம் இலக்கியம் வந்து கணைக்கால் அத்திரி அப்படின்னு நற்றினை சொல்லுது அத்திரியின் காலை கடித்து காயப்படுத்திய சுறாவின் குஞ்சு அகனானூர் நூத்தி இருபது இது வந்து அந்த அகனானூர் நூத்தி இருபதுல வந்து ஒரு அத்திர
அவனுக்கு வேகமாக சொன்னபடி கரெக்டாக போய் சேரணுன்றதுக்காக அந்த தன்னை சுமந்து செல்கிற அந்த கோவேரி கழுதை அந்த கோவேரி கழுதைங்கிறது கோஏறும் கழுதை தலைவன் பயணிக்கிற கழுதை தான் கோவேறு கழுதை அது சாதாரண கழுதைக்கு அந்த கழுதைக்கு தான் மியூல் இந்த மாதிரி இது இது வகையான ஒரு ஒயில்ட் ஆஸ் அதை வந்து டொமெஸ்டிகேட்டட் பண்ணுது இந்தியாவில் வந்து இந்த காட்டுக்கழுதை என்று சொல்லப்படுகிற ஒயில்டு ஆஸ் நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய ஒரே பகுதி வந்து கட்ச் குஜராத்தினுடைய கட்ச் பகுதி அங்கு மட்டும்தான் இந்திய துணைக்கட்டல் தெற்காசியாவிலேயே ஒயில்டு ஆஸ் இருக்கிற ஒரே ஒரு பகுதி அந்த பகுதியில் தான் வந்து இந்த கழுதை வந்து டொமெஸ்டிகேட் பண்ணப்படுகிறது சிந்துவெளி குறியீடுகளில் இந்த கழுதை வருகிறது ஒயில்டு ஆஸ் அதை பற்றி அஸ்கோ பர்பாலா தன்னுடைய ஆராய்ச்சியில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அந்த படத்தையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எப்படி அது வந்து இந்த ஒயில்டு ஆஸ் வருதுன்னு அகம் எழுநூறு மகாராஷ்டிராவில் வந்து ஒரு பிராக்கிருத மொழி இப்போ வந்து இந்தியா முழுவதும் பல மொழிகள் இப்போ ஒரியா இருக்கு பெங்காலி இருக்கு மகாராஷ்டிரா இருக்கு குஜராத்தி இருக்கு மார்வாடி மொழி இருக்கு மைத்திலினே ஒரு மொழி இருந்தது பீகார் பகுதியில் இது இது மாதிரி நிறைய மொழிகள் போஜ்பூரி அப்படின்னு இந்த மாதிரி சின்ன 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 மொழிகள் தான் இருக்கு இந்த மொழிகள் எப்பயுமே ஆவணப்படுத்தப்பட்டது இல்லை நிறைய மொழிகள் ஆவணப்படுத்தப்படலை எழுதப்பட்டதெல்லாம் வந்து இலக்கியப்படுத்தப்பட்டதெல்லாம் ஒரு மொழியில் இலக்கியப்படுத்தி விட்டு இவங்க பேச்சு மொழிகள் எல்லாம் வந்து இலக்கியப்படுத்தலை அதை வந்து பௌத்த மதமும் சமண மதமும் பல முயற்சிகள் செய்தார்கள் சில விஷயங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கணும் அப்படி எழுதப்பட்ட ஒரு இலக்கியம் வந்து மகாராஷ்டிராவில் இப்ப கிடைக்கிறக்கூடிய பிராமி இது பிராகிருத்த இலக்கியங்கள்ல ஒரு செக்யூலரா சமய சார்பற்ற ஒரு பிராகிருத இலக்கியம் மகாராஷ்டிர பிராகிருத்தம் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு வடிவத்தில் மொழி வடிவத்தில் வேறு கவிதைகள் எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த நூல் வந்து தொகுக்கப்பட்டிருக்க வந்து சத்த சாயின்னு பேர் சத்தனா ஏழு சாயினா நூறு எழுநூறு அதை நான் வந்து அதுக்கு அகம் எழுநூறுன்னு பேர் வச்சிருக்கேன் அகனானூர் மாதிரி இதை தொகுத்தவன் வந்து நம்ம பாண்டியன் மன்னர் மாதிரி ஒரு ஹலா அப்படிங்கிற ஒரு மன்னன் அந்த ஹலாங்கிறதுக்கு பொறுப்பு வந்து அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹலா ஹலானா ப்ளோ இந்த கலப்பை உழுகிற கலப்பை சொல்ற மாதிரி ஏர் கலப்பை அதுதான் ஹலா இது ஒரியால கூட ஹலுவா ஹலுவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய லாங்குவேஜஸ்ல பெங்காலி இந்தியில இந்த ஹலாவை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா சூப்பர் ப்ளோ மேன் அப்படின்னா ஹலா அப்படின்னு சொன்னா அவன் அவன் உழுபவன் மட்டும் கிடையாது அவன் சூப்பர் சூப்பர் மேன் மாதிரி சூப்பர் ப்ளோ மேன் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சங்க இலக்கியத்துல கிளார் என்று குறிக்கப்படுகிறது பாத்தீங்களா இந்த நில கிளார் இந்த நில சுவாண்டார்னு சொல்லும் போது அது கொண்டு வந்து கிளார் எத்தனையோ கிளார் மையூர் கிளா வந்து அப்படின்னு சங்க இலக்கியத்துல கவிதை எழுதுனவங்களும் கிளார் இருக்காங்க புலவரை ஆதரிச்சவங்களும் கிளார் இருப்பாங்க கிளார் கிழவன் கிளத்தி கிளான் அப்படின்னாலே அவன் வந்து அந்த உழுபவன் அந்த நிலத்துக்கு உரிமையாளவனா இருக்கான் இந்த பிராகிருதத்தை வந்து அந்த பகுதியில கிபி நூத்தி எழுபதுல வந்து ஒரு சாதவாகனர் பீரியட்ல வந்து ஒரு நாணயம் வெளியிடப்படுகிறது அதன் ஒரு பகுதியில் பிராகிருதம் இன்னொரு பகுதியில் தமிழ் பிராமி அது அந்த கிறிஸ்துவின் தொடக்க காலகட்டத்தில் அந்த பகுதியில் தமிழ் ஆட்சி மொழியாக இருந்தால்தான் அந்த பகுதியில் வந்து ஒரு நாணயத்தையே தமிழ்ல போட்டிருக்க முடியும் அந்த பகுதியில் எழுதப்பட்ட ஒரு இலக்கியம் சமய சார்மின்மை வடமொழி மரபிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது காளிதாசரின் படைப்பின் மீது தாக்கம் செலுத்தியது நீங்க வந்து இந்த இதிகாச இலக்கியங்களை வெளியில விட்டுட்டு காவிய மரபுகளுக்கு வெளியில வந்து சமய சார்பற்ற ஒரு வர்ணனையும் ஒரு காதல் மரபும் இருக்குன்னா ஓரளவுக்கு அது துணிக்கிறது வந்து காளிதாசருடைய பாடல்கள் தான் வரும் அந்த காளிதாசர் வந்து அவரே இது பண்றது வந்து அதனுடைய தாக்கத்தை வந்து இந்த மகாராஷ்டிரிய பிராக்கிருத்தினுடைய தாக்கத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு தான் அவர் தான் அந்த வடமொழிக்கு கடத்துகிறார் அவர் கொண்டு அவர் அது அதற்கான சாயலை கொண்டு வருகிறார் ஆனா அது வந்து வேறொன்றும் இல்லை இந்த சங்க இலக்கிய ஓமைகள் நீங்க எல்லாம் நம்ப மாட்டீங்க இந்த சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓமைகள் காட்சி படிமங்கள் சங்க இலக்கியத்துல ஒரு காட்சி வரும் ரெண்டு மான் வரும் இந்த ரெண்டு மான் வந்து ஒரு தண்ணி குடிக்கும் போது ஒன்னு ஒன்னு போட்டி போட்டுட்டு கொஞ்சம் தான் தண்ணி இருக்கும் நம்ம இலக்கிய மரபுகள தொடர்ந்து சங்க இலக்கியத்துக்கு பின்னாலே இந்த இலக்கிய மரபு வரும் கொஞ்சம் தான் தண்ணி இருக்கிறதுனால ஆண் மான் நினைக்கும் நம்ம குடிச்சிட்டோம்னா அது கிடைக்காம போயிடும் அப்படின்னு பெண் மான் குடிக்கட்டும் அது சும்மா இருக்கும் குடிக்கிற மாதிரி நடிக்கும் பெண் மான் வந்து ஆண் மான் குடிக்கட்டும் அது குடிக்கிற மாதிரி நடிக்கும் தண்ணி குறையாது இப்படி ஒரு காட்சியை வந்து நமது இலக்கியங்கள் பதிவு செய்கின்றன அதே மாதிரி காதலி வந்து மனைவி வந்து கணவனுக்காக காத்திருக்கிறான் அவன் வியாபாரம் பண்ண போயிருக்கான் அவன் வரந்த ஒவ்வொரு நாளும் வந்து கரியில வந்து ஒரு கோடு போடுவான் பெரல வச்சு ஒரு செவுத்துல கோடு போடுவான் செவுத்துல கோடும் போது அதை சங்க இலக்கியம் பதிவு பண்ணும் அதையே திருவள்ளுவர் வந்து நாளொற்றி தேய்ந்த விரல் அப்படின்னு வந்து இந்த ஒவ்வொரு நாளும் கோடு போட்டதுனால விரல் தேஞ்சி போச்சு அப்படின்னு பாரு அதையே நான் வந்து எங்களுடைய வள்ளுவர் குடும்பத்தின் சார்பாக கவிதை ஆக்கி பன்மாய கல்
இந்த ரெண்டு இலக்கியம் எப்படிப்பட்ட ஒரு மரபில் தோன்றிருக்கிறது அப்படின்னா எந்த மரபு அந்த மரபு அது எதனோடு தொடர்புடையது ஆண்ட வேலிர் நம்ம ச நம்முடைய புறநானூர் இலக்கியங்கள் வந்து இந்த வேலிர் மரபினுடைய இருங்குவேலுக்கு முற்பட்ட நாற்பத்தி ஒன்பது தலைமுறைக்கு முன்னாலேயே துவரை என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு இடத்தில் செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேனரும் புரிசை காப்பரால் காப்பர் என்று சொல்லப்படுகிற செம்பால் செய்யப்பட்ட கோட்டைகளால் கட்டப்பட்ட துவரையை ஆண்டவர்கள் துவரை என்பது இதை வந்து இப்ப நிறைய பேர் இதை பத்தி ராகவ யங்கார் ஐராவத மகாதவன் நிறைய பேர் இதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்காங்க இப்ப கூடியிருக்கக்கூடிய துவாரகையோடு அதை தொடர்பு படுத்துவாங்க அதுக்கு கூட காரணம் துவாரம் சொன்னா ஹிந்தி மற்ற மொழியில் இருந்து துவாரம் சொன்னா கதவு சங்க இலக்கியத்தில் அடிக்கடி தொடர்ந்து வருவது இந்த கபாட் கபாடபுரம் கபாட்னா கதவு அதே மாதிரி துவார் என்றால் கதவு வாயில் என்ற சொல் சங்க இலக்கியத்தில் நிலை பெற்ற மிக முக்கியமான சொல் வாயில் வாயில் என்றால் கதவு அதே மாதிரி எப்படி வந்து சங்கம்ங்கிறது கூடல் என்பது சங்கம் மதுரை என்பதே மதுரை மதுரைங்கிறது அவர் சங்க ஐராவத மகாதவன் சொல்வார் மதில்களால் சூழப்பட்ட நகரம் மதுரை ஆக இந்த சங்க இலக்கியத்திலே வந்து இந்த பகுதியில் ஆண்டவர்கள் இந்த பகுதியை ஆண்டவர்கள் நாற்பத்தி ஒன்பது தலைமுறைக்கு முன்னால் இந்த பகுதியை ஆண்டவர்கள் சங்க இலக்கியம் வந்து ஒரு இன்டர்னல் சோர்ஸ் கொடுக்குது இதை எழுதின வந்து இந்த புறநானூற்று எழுதிய இந்த கவிஞருக்கு வந்து கபிலர் தானே இந்த கபிலர் பாடனே இரும்பு இரும்பு வெளித்த ஆமா இரும்பு வெளித்த கபிலர் தான் பாரி மகளிர் கூப்பிட்டு போகும்போது அவர் சொல்வாரு நீ என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாற்ற உன்னுடைய மூதாதையர் நாற்பத்தி ஒன்பது ஆண் தலைமுறைக்கு முன்னால் அங்கு ஆண்டு கொண்டிருந்தவர்கள் தானே அப்படின்னு சுட்டி காட்டுவார் அப்ப அவருக்கு என்ன நோக்கம் இருக்க முடியும் ஒரு மன்னனுக்கு முன்னாலேயே போய் இத சொல்றான் தான் அவர் எதுக்காக ஒன்னு பாராட்டி ஒண்ணு சொல்ல அவருடைய ஒரு வரலாற்று பதிவு செய்கிறார் இந்த வரலாற்றை நீங்க பின்னோக்கி எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா சிந்துவெளி குறியினுடைய ஏழு இது நான் நிறைய நிறைய எடுக்க விரும்புல மகாதேவன் ஐராவத மகாதேவன் சொல்வார் நாங்கள் இதை பற்றிய ஆராய்ச்சியை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து சென்றிருக்கிறோம் இந்த ஏழூர் சொல்லி ஏல் அப்படிங்கிற சொல் ஏழையில் அதனுடைய பெருக்கம் ஏழில் குன்றம் தென்னன் பொறுப்பின் புண்ணாட்டுள்ளும் ஏழையில் கதவம் எரிந்து அந்த புண்ணாடு அப்படிங்கிறது புனநாடு புனே அந்த மகாராஷ்டிரா பகுதியில் வந்து நாங்கள் இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஏழூர் பொதுவினை ஏழூருக்கு ஒரு கொள்ளன் ஏழூருக்கு ஒரு தட்டான் இப்போ தற்கால பழமுடைய ஏழ் என்பது பெருக்கம் செவன் மட்டும் கிடையாது அது ஒரு பெருக்கத்தினுடைய அடையாளம் ஏழூர் கொள்ளன் அப்படிங்கிறது இப்போ சென்ற வாரம் கூட நான் ஈரோட்டு பக்கத்திலிருந்து எழுமாத்தூர்னு ஒரு ஊருக்கு போயிருந்தேன் டாக்டர் பேர் தமிழகத்தில் ஏழூர் அப்படிங்கிற மரபுகள் கொங்கத்து எழுமாத்தூர் இருந்து வாழும் சாகாட சிற்றன் அப்படின்னு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு இந்த பகுதியில் வந்து இப்ப நன்னனுடைய கொண்காணம் பொன்படு கொண்காணத்து நன்னன் அப்படின்னு சங்க இலக்கியம் பதிவு பண்ற கொண்காணம்ங்கிற பகுதி வந்து தமிழகத்தினுடைய இப்ப இருக்கக்கூடிய எங்கேயும் போய் சொல்ல முடியாது இப்ப தமிழ்நாட்டில் போய் எந்த இடத்துல போய் நீங்க கொண்காணம் சொல்லுவீங்க அந்த பொன்படு கொண்காணத்து நன்னனுடைய மரபு அவன் நன்னனை சங்க இலக்கிய மன்னன் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா நன்னனுக்கு வேற யாருமே சொந்தம் கொண்டாடலையே கொற்கை வஞ்சி தொண்டிக்கு வேற யாருமே சொந்தம் கொண்டாடலையே நன்னனை வந்து எங்க ஆளுன்னு சொல்ற வேறையாளாத ஒருத்தனுக்கான இந்தியாவில் ஆனால் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சி பக்கத்துல மாசாணி அம்மன் கோயில்ல அங்க கூடிய ஸ்தல புராணத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா அங்க நன்னன் பெண்கொலை புரிந்த நன்னன் அப்படிங்கிற வரலாறை தொடர்புபடுத்தி ஒரு மாங்காய சாப்பிட்டதுக்காக ஒரு பெண்ணை அது கூட சினிமா கூட வரும் மன்னாதி மன்னன் படத்துல வரும் அந்த அந்த மாங்காய சாப்பிட்டதுக்காக ஒரு கொலை பண்ணிடுவார் அந்த பெண் ஏன்னா ராஜா வீட்டு தோட்டத்துல மாங்காய் யாரும் சாப்பிடக்கூடாது சட்டம் இந்த தண்ணியில் அடிச்சுட்டு வந்து ஒரு மாங்காய் அதை எடுத்து இந்த பொண்ணு சாப்பிட்ரும் இவர் வந்து எல்லாம் போய் காவலாளி எல்லாம் போய் மன்னற்ற ஒப்படைக்கும் போது மரம் தண்டனை வழங்குவார் அப்ப அந்த அந்த பொண்ணுடைய சொந்தக்காரங்க எல்லாம் போய் நான் வந்து இவருடைய எடைக்கு எடை இதனுடைய எடையை விட இத்தனை எண்பத்தி ஒன்பது மடங்கு தொண்ணூறு மடங்கு அதிகமா நாங்க வந்து இது கொடுக்குறோம் யானை கொடுக்குறோம் அவளுக்கு எடைக்கு எடை தங்க சிலையே கொடுக்குறோம்னு சொல்லியும் கேட்கல அவர் கொலை பண்ணிடுவார் அதனால அவருக்கு பேர் பெண்குலை புரிந்த நன்னன் அப்படின்னு வரும் அந்த நன்னனுடைய இன்னொரு மகன் வந்து நல்ல பையன் அவன் பேர் வந்து நன்னன் செய் நன்னன் சங்க இலக்கியத்திலே இந்த நன்னன் சே ஆகிய நன்னன்ல வந்து நீ நல்லவன்கிறத பதிவு பண்ணுவாங்க ஒரு நன்னன் நல்லவனாகவும் இன்னொரு நல்லவன் பெண்குலை புரிந்த நன்னனாகவும் கட்டமைக்கப்படுவார் அந்த நன்னனுடைய பகுதியாக கொண்காணம் கட்டமைக்கப்படும் அவன் இருந்தது வந்து ஏழில் குன்றம் அவன் இருந்த ஊர் பாரம் அவனுடைய மலை இதையெல்லாம் சொல்லப்படுகிற இந்த பகுதிகளை நாங்கள் வந்து இந்த இடத்தில் எப்படி மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த ஏழையில் குன்றம் சாத்மலா ஹில்ஸ் சப்த ஸ்ரிங் எயில் என்றால் கொம்பு ஏழ் என்றால் சப்த ஸ்ரிங் என்றால் கொம்பு அந்த சப்த ஸ்ரிங் எல்லாம் நீங்க வந்து பேர்கள் வந்து எப்பயுமே மொழிபெயர்க்கப்படும் மா மயிலாடத்துறை மாயூரம் ஆனது மாதிரி முதிர் குன்றம் அது வந்து விருத்தாச்சலம் ஆனது மாதிரி
மற்ற இலக்கியங்கள் பதிவு பண்ணாத எல்லா விஷயங்களும் சங்க இலக்கியம் அறிந்திருக்கிறது இந்த சங்க இலக்கியம் நான் எதுக்காக அந்த நேரத்துக்கு போய் திருப்பி போன் போட்டு கோலன் போட்டுருங்கன்னு சொன்னேன்னா சங்க இலக்கியம் அறிந்ததும் அறியாதும் அறிந்தது நிறைய சங்க இலக்கியத்தை பற்றி நாம் அறிந்தது ரொம்ப குறைவு அறியாததான் ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா சங்க இலக்கியத்தை பற்றிய வாசிப்பு வேறு வகையான வாசிப்பு தேவைப்படுகிறது நீங்க வந்து மரபு சார்ந்த வாய்ப்பு வாசிப்புகளால் சங்க இலக்கியத்தை முழுவதாக நாம் கட்டமைக்க முடியாது குறிப்பிடப்பட்ட <laughs> அந்த இடங்கள்லாம் வந்து இதுதான் இந்த ஏழு ஏழு மலை நம்ம சொல்ற வடவேங்கடத்துடைய வரலாறே இதுதான் அங்க சாத்புரான்னு இப்ப பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர்ல வந்து சாத்புரால இருந்து சாத் கடால இருந்து சாத்புரா சாத்புரா இந்த பகுதியில இருந்து இப்படி வந்து கடைசியில வந்து ஏழு நாடு ஏழு தேசத்துல இருந்து ஏழூர்ல இருந்து எழுமாத்தூர் வரைக்கும் ஏழுமலையான் வரைக்கும் எல்லாம் வந்து வரிசையா போகும் நாம் டிராவல் நம்ம பயணப்படுகிற இடமெல்லாம் நமது பண்பாடும் நமது நினைவுகளும் நமது மொழியும் நமது தொன்மங்களும் நம்மோடு பயணித்துக் கொண்டே வருகின்றன தெற்கு வடக்கு என்பது பூமியினுடைய வரைபடத்தில் எது வடக்கு எது தெற்கு என்பதை நாம் எங்கிருந்து எங்கு பார்க்கிறோம் என்பதுதான் தீர்மானிக்கிறது இலங்கையில் இருந்து பார்த்தால் நாம் வடக்கு இலங்கையில் இருந்து பார்த்தால் நாம் வடக்கு மலேசியாவுக்கு போயிருக்கிற தமிழனுக்கு நம் திசை வேறு தாயகத்தின் திசை வேறு அது மாதிரி இந்த தொட்மத்தை போலவே இந்த தொடர்ச்சியை நாம் பிடிச்சிட்டு போகும்போதுதான் இந்த தொடர்ச்சி சங்க இலக்கியம் என்னை வடக்கு நோக்கியும் வடமேற்கு நோக்கியும் எடுத்துட்டு போய் மற்ற யாருக்கும் தெரியாத துன்பங்களை எல்லாம் எனக்கு அடையாளம் காட்டுகிறது அந்த துன்பங்களுக்கு வேறு யாரும் உரிமை கோரவே இல்லை எனது பாரிக்கும் எனது ஓரிக்கும் எனது காரிக்கும் எனது நன்னனுக்கும் எனது பேகனுக்கும் யாரும் உரிமை கொண்டாடவில்லை எனது கொற்கையையும் வஞ்சியையும் தொண்டியும் யாரும் அறிந்திருக்கவில்லை யாருக்கும் தெரியாது இப்ப கொற்கை வஞ்சி தொண்டிக்கு நான் சொல்றேன்னா எனக்கு சங்க இலக்கியத்துல அது முக்கியம் தமிழனுக்கு அது முக்கியம் தமிழர் அடையாளத்துக்கு அது முக்கியம் ஆனால் கொற்கை வஞ்சி தொண்டி நான் போய் வேற ஊர்ல போய் சொன்னா என்ன சொல்றாரு தெரியாது என்ன மொழினே தெரியாது ஆக கொற்கை வஞ்சி தொண்டி அதனுடைய அடையாளம் அல்ல அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் அங்கு வேறு விட்டு இருக்கிறது அதனுடைய கிளை நமது கீழடியிலும் கிடைக்கிறது அதனாலதான் வந்து வந்து சிந்துவெளி விட்ட இடமும் சங்க இலக்கியம் தொட்ட இடமும் ஒன்றே சங்க இலக்கியம் வந்து ஒரு வரலாற்று ஆவணம் அதை வரலாற்று ஆவணமாக பயன்படுத்தி அதில் கிடைக்கக்கூடிய சில குளூஸ் ஐ எம் நாட் அட்வொகேட்டிங் சங்க இலக்கியத்தை வந்து நீங்க வந்து ஒரு கெஜெட் லிட்ரேச்சர் மாதிரி எடுத்து ஒரு கெஜெட்டியர் மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க நான் சொல்லல but i am telling that it needs to be taken due cognizance as the material which has got a historical clues and the clues about the prehistory namadu varalaatrukku murpatta thunmangalukana valigaattadalukana oru ilakkiyamaga adu yetrukollapada vendum elur karnadagathil elur moonalan chaptan appadi karnadagathila 6 ah nootrandal irukka kudiya kalvattu andha pagudhi elumathur mysur ipa irodu pakkathilum oru elumathur abingra oor irukke na oru 10 naalikku maala kuda anga poi irundha சங்க இலக்கிய காற்றும் நாங்க திருப்பி நாங்க இதை பற்றிய ஒரு இன்னொரு பெரிய புரிதலை நாங்கள் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய லேட்டஸ்ட் இதை வந்து நான் ப்ராப்ளி நீங்க உங்களுக்கு முன்னதான் முத முதல் நான் சொல்றேன் நான் வடக்கில் இருந்து வீசும் வாடைக்காற்றுன்னு நம்ம சொல்லி பழகிட்டோம் குளிர் காற்று சங்க இலக்கியத்துல வந்து குளிர் காற்று வந்து ஐம்பத்தஞ்சு இடத்துல பேசப்படுது அதுல வந்து நாற்பத்தொன்பது இடத்துல வந்து வாடை அப்படின்னே பயன்படுத்தப்படுகிறது வடபுல வாடை அப்படின்னு அந்த நார்தன் லேண்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய வாடைக்காட்டனை அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது மேற்கில் இருந்து வீசும் கோடைக்காற்று அப்படிங்கிறது நாற்பத்தி ரெண்டு முறை அதுல இருபத்தஞ்சு முறை வந்து பாலைத்தனை பாடல்கள் இந்த மேற்கில் இருந்து வீசும் கோடைக்காற்று வந்து எப்படி எல்லாம் சொல்லப்படுகிறதுன்னா அனல்வாய் கோடை அப்படிங்கிறோம் சங்க இலக்கியத்துல தீய தீய வந்து ஃபயர் மவுத்து சம்மர் விண்ட் இன்னொரு இடத்துல சொல்றோம் அந்த அனல் காற்று மணலை அள்ளி கொண்டு போகிறது அப்ப ஒரு பணமரம் நின்றுட்டு இருக்கு அந்த அனல் காற்று மணலை அள்ளி வீசியதும் அந்த பனை மரத்தினுடைய உயரம் பாதியாக குறைந்து விடுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு சாத்தியம் இந்த பூமியில் இருக்கா நமது மேற்கு பகுதியில் இருந்து வர காற்று வந்து கட்டாயம் அனல் காற்றாகவும் தீயினுடைய கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய தீவாய் காற்றாகவும் அனல்வாய் காற்றாகவும் இருக்க முடியாது நமக்கு இருக்கு வடக்குல இருந்து பேசினா வந்து ராமகுண்டத்திலேயும் ஆந்திராவில இருந்து அனல் காற்று தான் வரும் அங்கிருந்து வாடை காற்று வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆக நமது சங்க இலக்கியம் இன்னொரு நிலப்பகுதியையும் உள்ளடக்கி தன்னுடைய வரலாற்றுக்கும் உட்பட்ட துன்பத்தையும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது தன்னுடைய நிகழ்காலத்தையும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது இன்று வரை நமக்கு உதவுவதாகவும் உகந்ததாகவும் இருக்கிறது நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது 
அதனால என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சங்க இலக்கியத்தை வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற மாதிரியோ அல்லது சங்க இலக்கியத்தை வந்து எனக்கு என்ன ஒரு மிகப்பெரிய பெருமிதமே வந்து சங்க இலக்கியத்தையும் திருக்குறளையும் மொழிபெயர்ப்பு இல்லாமல் நமது தாய்மொழியிலேயே படித்துக் கொள்ள முடிகிறது அப்படிங்கிறத விட ஒரு மிகச்சிறந்த பெருமிதம் என்னை பொறுத்தவரை எனக்கு வேற எதுவுமே தோணல எனக்கு ஏதாவது யாராவது வந்து நீ எதை பத்தி உன் வாழ்க்கையில பெருமிதப்படுற அப்படின்னு கேட்டா எல்லா மொழிகளும் சிறந்த மொழி தான் எல்ல எல்லா தாயும் நல்ல தாயும் தான் எல்லா மொழிகளும் அவரவர்களுக்கு சிறந்த மொழிகள் தான் அப்படி இல்லாட்டா நான் போய் ஒரிசாவுக்கு போய் உரிய மொழி கற்று உரிய மொழி எழுதி அந்த மக்களோட பண்பாட்டில் இருந்து அந்த நூல் இங்க மாதிரி உரிய இணைய பல்கலைக்கழகம் தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகம் மாதிரி நாங்கள் உரிய இணைய பல்கலைக்கழகம் வச்சிருக்கோம் அங்க இலக்கியங்களை எல்லாம் நாங்கள் இணையத்தில் ஏற்றிக்கொண்டிருக்கிறோம் சங்க இலக்கியம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருப்பதே எல்லாவரையும் மதிக்கிறதாகும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்பதற்கான இணையான ஒரு பண்பாட்டு புரிதலை எந்த பழைய தொல்லை தொழில் இலக்கியமும் வேறு எங்கும் சொன்னதே இல்லை அதை யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வினா அப்படி போற போக்கில் சொல்லிட முடியாது பயணத்தால் பட்டை தீட்டப்பட்ட நாகரிக புரிதலுடைய ஒரு பண்பாட்டில் பட்டை தீட்டப்பட்ட ஒரு மொழியில் மட்டும்தான் அப்படிப்பட்ட சொல் பிறக்க முடியும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வேற இடத்துல வர முடியாது பண்பனப்படி போது பாடறிந்து விடுகிறது எல்லாருக்குமான கல்வி கல்வி பரவலாக்கம் எத்திசை செலினும் அத்திசை சோரே சங்க இலக்கியத்துல ஒரு இடத்துல ஒரு பாட்டு எங்க போனாலும் சாப்பாடு என்னடா திசை எத்திசை செலினும் அத்திசை சோரே வசிக்கிறவனுக்கு வந்து இங்க தெற்கு வடக்க பாக்குறானா அல்லது கிழக்கு மேற்கு பார்க்க போறானா வசிக்கிறவன் கால் நடந்து கொண்டே இருக்கும் ஆக பயணங்களினுடைய பண் முக்கியமான முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து கொள்ளாதவர்கள் பயணிகளை இழிவு இழிவுபடுத்துகிறார்கள் பயணிகளை இழிவுபடுத்துபவர்கள் நமது துன்பங்களை இழிவுபடுத்துகிறார்கள் அந்த வகையில் தமிழ் பண்பாட்டினுடைய மீட்டமைப்பு சங்க இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் சிந்துவெளி இந்த ரெண்டு மர்ம முடிச்சுகளும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த இரண்டு விடுகதைகளுமே ஒரே நாணயத்தினுடைய இரண்டு பக்கங்கள் தான் ஒரு வகையில் சங்க சங்க இலக்கியம் என்னை பொறுத்தவரையில் சிந்துவெளிக்கு என்று ஒரு இலக்கியம் இருக்கும் அது அந்த சமகாலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டியது இல்லை சிந்துவெளியினுடைய மீள் நிலைமைகளை இன்றைக்கு தக்க வைத்து எழுதப்பட்ட ஒரு இலக்கியம் இருக்குனா அது சங்க இலக்கியம் தான் சங்க இலக்கியம் பேசுகிற ஒரு நகரம் இருக்கும் சொன்னால் அது நமக்குள் இருக்கக்கூடிய கீழடி ஆதிச்சு நடு போன்ற இடங்களும் சிந்துவெளியில் கண்டடிக்கப்பட்ட இடங்கள் தான் இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கலாம் ஆயிரத்து ஆயிரம் வருஷ இடைவெளி இருக்கலாம் இந்த இடைவெளி தான் சும்மா அப்படி பார்த்தா நம்ம எப்படி நன்னன் கதையை நான் என்ன பேச முடியும் சொன்னால் பாரி பாரி வந்து கபிலன் காலத்திலேயே சங்க இலக்கிய காலத்திலே பாரி வந்து எவ்வளவு பெரிய பெயர் பெற்றவரா இருந்தா கபிலன் ஒரு பாட்டு சொல்ல முடியும் எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க பாரியே பாரியவே எல்லாரும் பாடிட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்னு வருத்தப்படுறாங்க என்ன பண்றது பாரி மாதிரி இன்னொருத்த ஒரு ஆள் இருக்கான் அவன் பேர் மாரி மாரின மலை மாரி மட்டும் கிடையாது உலக பிறப்பவன் மாரியும் உளது ஆனா மலையும் இருந்து நான் ஒத்துக்கிறேன் பாரி மாதிரி அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய பெருமிதம் பாரியவே எல்லாரும் பாடுறேன்னு சொல்றீங்களே பாரி மட்டும் பாடுறடா மாரின்னு ஒண்ணு இருக்கடா மலை அதுவும் பெருமைக்குரியதான் அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு பெரிய புகழ்ச்சி அந்த பாரி எவ்வளவு பெரிய பாண்டிய மன்னனா பெரிய சோழ மன்னனா பெரிய பெரிய மகாராஜாவா அவன் ஒரு பரம மலையினுடைய தலைவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு தொன்மம் அதுக்குள்ள வருதுன்னா அப்பயே சங்க இலக்கியத்துல இந்த ஏழு பேருடைய பட்டியலே கொடுத்துறான் பாரி ஓரின்ட்டு ஒரு பாட்டுல இந்த ஏழு பேருடைய பட்டியல் வரும் இவன் வந்து மயிலுக்கு தோகை இதை கொடுத்தான் போர்வை பொத்தினான் இவன் முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் எல்லாம் வந்து ஒரே பாட்டுல இப்ப எல்லாமே ஏழு பேரும் ஒரு பாட்டில் வருகிறான்னா அவங்க ஏழு பேரும் ஒரே நாள்ல ஒரே ஒரு பத்து வருஷத்துக்குள்ள பக்கத்து பக்கத்து ஊர்ல வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்களா அல்லது அந்த சங்க இலக்கியத்தை எழுதுன வந்து ஒரு பத்திரிகை நிறுபரா இது நமது துன்பங்களுக்குள் துன்பங்களுக்குள் உறைந்த போன பழைய நினைவுகள் அந்த பிழைய நினைவுகள் நம்மை சிந்துவெளி பண்பாட்டோடு அந்த பண்பாட்டினுடைய சொந்தக்காரர்களாக நிறுவுவதற்கான சாவி சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கிறது என்பதை நான் நம்புகிறேன் அதனால் தான் நான் சங்க இலக்கியத்தையும் சிந்துவெளியையும் பற்றிய ஆய்வுகளை ஒரு சேர கொண்டு செல்கிறோம் இனி சங்க இலக்கியத்தை அணுகும் முறையில் மாற்றம் தேவை சங்க இலக்கியத்தை வந்து எம்ஏ தமிழ் லிட்ரேச்சர் படிக்க வேண்டிதான் பிஏ தமிழ் லிட்ரேச்சர் படிக்க வேண்டிதான் சங்க இலக்கியத்தை சங்க இலக்கியத்தை வந்து இளைஞர்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் ரெண்டு நாளைக்கு மேல திருச்சியில பேசினேன் சங்க சுரங்கம் அப்படிங்கிற தலைப்பு தமிழ் பத்து கட்டளைகள் அப்படின்னு இன்னைக்கு நாளைக்கு வரும் யூடியூப்ல வரும் ஒரு இரண்டாயிரம் இளைஞர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் நிறைய வயதானவர்கள் எல்லாரும் கலந்த ஒரு கூட்டம் அவ்வளவு ஆகும் ரெண்டு ரெண்டு வரிகளை மட்டும் பத்து கட்டளைகள் மட்டும் சங்க இலக்கிய இருந்து கொடுங்க எல்லாரும் அதுக்கு பின்னால் என்னோட தொடர்பு கொள்கிறார்கள் சார் இப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு தெரியாது இந்த
நீங்க உரையோட படிச்சீங்கன்னா அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு நிறைய கஷ்டம் வந்துடும் அது மாதிரி சங்க இலக்கியம் யாது முறை யாவரும் கேளு சொல்றதுக்கு எனக்கு யாரு பெருசா இதை விளக்கி சொல்றதுக்கு எனக்கு என்ன தேவை எத்திசை சொல்லணும் அத்திசை சோறு அவ்வளவுதான் மேட்டர் முடிஞ்சு போச்சு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த நிகழ்காலத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கப்படும் அதுக்காக நம்ம சங்க இலக்கியத்தை அணுகும் முறையில் மாற்றம் தேவை சங்க இலக்கியத்தெல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கழக வெளியீடு அல்லது உரை மட்டுமே வச்சுட்டு வி கெனாட் அப்ரோச் எனி ஃபர்தர் வி ஹவ் டு ஹவ் அ மல்டி டிஸ்பிளரி அப்ரோச் தரவு சார்ந்த வீல் வாசி மீல் வாசிப்பிற்கான தேவை இது வந்து டேட்டா பேஸ்ட் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் அந்த மாதிரியான ஒரு சயின்டிபிக் அப்ரோச் கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு உள்வாங்க வேண்டிய உன்னத இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் அதுவே நமது முழு முதல் அடையாளம் ஒவ்வொரு சமூகமும் ஒவ்வொரு மொழி குடும்பமும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பண்பாடும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நமக்கு நிறைய இருக்கு சங்க இலக்கியத்தை சொல்வனா சிலப்பதிகாரத்தை சொல்வனா மணிமேகலை சொல்வனா சிவகசி தமனியா பெரிய புராணமா தேவாரமா நாராயண திவ்ய பிரபந்தமா பாரதியா பாரதிதாசனா எல்லாம் அருமையான 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 இலக்கியங்கள் ஆனால் எல்லாத்தையும் படிக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் படிப்போம் ஆனால் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை இங்க கெட்டியா பிடிச்சிட்டு விடாம இருக்குன்னு சொன்னா அதை எங்க தொடங்கணுங்கிறதா முக்கியம் ஏன்னா நீங்க வழிமாறி போயிடக்கூடாது சங்க இலக்கியத்தை முழுதாக புரிந்து கொள்ளும் போதுதான் நாம் யார் என்பதை நமக்கு முழுதாக புரியும் அந்த வித்தியாசத்தை நமக்கு காட்டுவதே சங்க இலக்கியம் தான் எளிய முறையில் சங்க இலக்கியத்தை இளம் தலைமுறையினருக்கு கொண்டு சேர்ப்பது நமது கூட்டு கடமை ஏன்னா அந்த சங்க இலக்கியத்தை வந்து ஏட்டுச்சுவடியில் எழுதியவர்கள் எழுதி வைத்திருக்கார்கள் அது அச்சேரி இருக்காது அது அச்சேரி இருக்காட்டா நான் படிச்சிருக்க மாட்டேன் நான் கையில புத்தகத்தை தூக்கிட்டே இருந்தேன் இன்னைக்கு இணையத்தில் வந்ததுனால நான் என் போனை மட்டும் தூக்கிட்டு போறேன் வைதை கற்பட்டு மொழிபெயர்த்தனால அது ஆங்கிலத்தில் நான் உட்காந்து மொழிபெயர்க்காம சரி அவங்க நல்லா கரெக்டாக மொழிபெயர்த்தாலும் எடுத்துக்கிறேன் இல்லைனா எதுவும் ஆட் பண்ணுறதா படிக்கிறேன் அப்போ இப்படிப்பட்ட எல்லோரும் சேர்ந்து இதை கட்டமைப்பதனால தான் நம்ம வந்து தொடர்ச்சியை நாம் தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே வரும் தலைமுறையினருக்கு சங்க இலக்கியத்தை கொண்டு சேர்க்கும் கடமை நாம் அனைவருக்கும் இருக்கிறது அதிலும் இணைய பல்கலைக்கழக இணைய கழகத்திற்கு இந்த கடமை மிக முக்கியமாக இருக்கிறது அதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் முறையில் இங்கே பெரிய பக்கம் பக்கமாக பக்கம் பக்கமாக போட்டு இவர் உரை அவர் உரைன்னு போட்டீங்கன்னா யாரும் படிக்கிற நேரம் இருக்காது நீங்க வந்து இணைய கழகம் வந்து என்னை பொறுத்த வரையில் வந்து இந்த காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி யூ ஹவ் டு கெட் இன் டு தி வாட்ஸ்அப் ஏஜ் நீங்க வந்து உங்களுடைய பேஸ்பேக் ஏஜ் வரணும் நீங்க சமூக வலைத்தளங்களில் வரணும் இந்த இணைய கழகம் வந்து ஆவணம் படுத்தது மட்டும் கிடையாது சென்று சேருவதும் அதனுடைய நோக்கமாக இருக்கணும் அதற்கேற்ற மாதிரி உங்களை வந்து நவீனப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நாம் அனைவரும் இதற்காக சேர்ந்து உழைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன்